Tematem dzisiejszego spotkania są Chiny i Rosja. I ja będę, myślę, opowiadał o tych rzeczach związanych z ekonomią. Tutaj też się pojawiło sporo, znaczy kilka pytań, na które sobie odpowiemy. Natomiast może ktoś chciałby zacząć, rozpocząć, czy, czy stawiacie na mnie? Na ciebie. No. Okay. Jesteś prowadzący, Słuchajcie. musisz to zrobić. Dobra, a więc jest jak gdyby kilka rzeczy, które pojawiły się, jeżeli chodzi o rok 2022 i obecnie. Myślę, że należałoby rozpocząć od tematu, który jest najbardziej gorący, a może nie, a mianowicie wizyty irańskiego przywódcy w Chinach. Tak jak wiecie, wybrał się. No i tutaj mamy pewien deal do załatwienia pomiędzy Chinami a Iranem. Chodzi mianowicie o irańską ropę, bo okazało się, że to, co stało się głównie po 5 grudnia, czyli wprowadzenie embarga, jak i również pułapu cenowego, dosyć mocno wypchnęło irańską ropę z Chin. Ta ropa do tej pory była, była obarczona embargiem, była dostarczana do Chin, a natomiast teraz coraz częściej jest zastępowana tańszą ropą rosyjską. Ktoś może powiedzieć, ok, to są różne gatunki, no niemniej rafinerie zawsze będą szukać tego tańszego surowca, żeby sobie tą marżę zawyżyć. Zobaczymy, jak to się zakończy, bo to są oczywiście dużo jest uścisków, dużo jest gestów dobrej woli, natomiast pytanie, do Was jest. Jak Wy oceniacie, czy Chiny zrezygnują z rosyjskiej ropy, albo przynajmniej w części, tak żeby umożliwić Iranowi zarabianie na tej ropie? No nie ukrywajmy, że jednak Chiny są dosyć dużym odbiorcą dla każdego państwa, jeżeli chodzi o ropę. A kogo pytasz? Kto się zgłosi? Na razie was dwóch jest. Aha. To ja tylko organizacyjnie, tak jak ostatnio, jeżeli będzie się tu toczyła rozmowa, a będziecie chcieli zadać pytanie, nie będziecie mogli się doczekać, to w, w prawym dolnym rogu jest sekcja komentarzy. Możecie spróbować tam zadać pytanie. Ja będę siedział często w tych komentarzach. Jak coś uda mi się odpowiedzieć, to odpowiem od razu. Jeżeli czegoś nie będę wiedział, to spróbuję to podbić do Pawła czy do Maćka, żeby byli w stanie to po prostu zauważyć i odpowiedzieć. No i to jeszcze ewentualnie współhosting jakiś przemyśl, Paweł, żeby w razie czego było łatwiej z łapaniem, kto tam w kolejności się zgłasza. A, myślałem, to się może przydać. Faktycznie... A ja tymczasem wam wrzucę Już. małą rzecz. Mhm. Byłem dwa razy służbowo w Chinach i no zawsze byliśmy potężnie obstawieni przez tamtejsze służby, łącznie z próbami podstawiania nam dziewczynek, różne. Wszystkie chwyty dozwolone, a kolega, który niebacznie zamiast zabrać ze sobą podczas planowej wycieczki laptopa, zostawił go w walizce, to przez niego się śmialiśmy, ale to nie był wcale taki śmiech głupi, że przez ciebie każą nam zwiedzać coś jeszcze, bo muszą tak przywrócić twoją walizkę do wyglądu, żebyś się nie zorientował, że ci zajrzeli i wszystko z komputera wyciągnęli. I jeszcze jedna rzecz. Ich stać na to, zarówno organizacyjnie, jak i finansowo, aby robić co do zasady technologicznie rafinerię pod ropę rosyjską i pod ropę inną, słodszą, lżejszą. Tak, bo te ropy się od siebie różnią, automatycznie do tego dostosowywane są technologie. W Polsce nasze rafinerie musiały wydać całkiem duże pieniądze na to, żeby dostosować się w jakiejś części przynajmniej do tego, że będą brać inny surowiec niż dotychczas, czyli rosyjski. Chińczyków stać na to, żeby mieć jedno i drugie i w zależności od tego, ile i jak w ten sposób zbudowali, a chłopaki, żeby nie skłamał, z Kuwejtu budowały i w Korei, i w Chinach w ostatnich latach dwie duże rafinerie i one były na pewno, i ta koreańska, i ta chińska, budowane pod ropę właśnie z Bliskiego Wschodu. Więc to będzie bardziej wyznacznik tego, czy i jak, i ile będą tego handlować. 
ile są w stanie przerobić na danej rafinerii w danej preferowanej technologii. Oprócz tego jeszcze pamiętajmy, rosyjska ropa w tej chwili jest liderem, jeśli chodzi o zasiarczenie. I to jest coś, co przy niektórych technologiach jest dużym problemem i przy tych rosyjskich technologiach jeszcze często występuje zjawisko, którego już nie ma przy zachodnich technologiach do ropy słodkiej, czyli flared gases. Często przy rafineriach jeszcze tego typu są takie cienkie, długie, wysokie kominy, które cały czas zakończone są płomieniem. Tam spalane są gazy z procesów rafinacyjnych, których nie są w stanie przetworzyć podczas gdy u nas już świeczek przy rafineriach nie ma, bo wszystkie, łącznie te, z tymi frakcjami gazowymi, nasze rafinerie są w stanie wyłapać i przetworzyć. To tyle tytułem kolejnego wstępu. No dobra, to słuchajcie, to może kilka słów, jak to wyglądało w 2022 roku, jeżeli chodzi o wymianę tą rosyjsko-chińską i pewnie sobie płynnie przejdziemy do tej części związanej z tą pomocą wojskową, bo to pewnie Dużą część słuchaczy interesuje i tutaj liczę na kapitana, bo ja na tych rzeczach się nie znam, oprócz tego, że wiem, że Rosjanie dostali od Chin na pewno drony za pomocą właśnie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tak to wskazuje, no i być może dostają amunicję, jeżeli chodzi o Koreę Północną, czyli chińską amunicję przekazywaną Korei, ale na to też jak gdyby takich silnych dowodów nie ma. Natomiast jeżeli chodzi, są silne dowody na współpracę pomiędzy oboma krajami, przy czym, może jak to wyglądało? Do połowy 2022 roku ta współpraca mniej więcej układała się tak jak do tej pory, czyli tak jak do tych, jak w latach wcześniejszych. Tutaj Chiny głównie importowały ropę, dostarczały elektronikę, tekstylia, no to co Chińczycy dostarczają na przykład do Europy Zachodniej. Natomiast troszeczkę zmiana nastąpiła po 2022 roku, po połowie, mniej więcej tak myślę, że od jesieni. Chiny coraz silniej zaczęły dostarczać różnego rodzaju sprzęty elektroniczne. Oni wcześniej już dostarczali dosyć dużo półprzewodników, natomiast to cały czas miało miejsce, ale zwiększyło się przede wszystkim, jeżeli chodzi o dostarczenie różnego typu maszyn. Bo dopiero gdzieś tak mniej więcej od jesieni Rosjanie zaczęli prze, przestawiać się z tych europejskich powiedzmy maszyn i tego sprzętu na tak naprawdę wszystko, co jest dostępne na rynku. A ponieważ jest dostępne no, głównie tutaj chińskie, no to tak wygląda. No i mamy takie gałęzie gospodarki, gdzie w tym momencie Chiny no są głównym dostarczycielem, tak? czyli różnego rodzaju maszyny, jeżeli chodzi o AGD, jeżeli chodzi o przemysł też ciężki, jeżeli chodzi o elektronikę, na przykład jeżeli chodzi o rynek smartfonów, to pomimo tego, że Huawei się wycofał, no to te tanie chińskie marki, pomimo tego, że ten, ta sprzedaż ogólnie smartfonów w Rosji spadła, no to jak gdyby udział ich się zwiększył. To zarówno smartfony, jak jakaś elektronika, na przykład słuchawki bezprzewodowe, komputery, laptopy. No w tym momencie ci inni dostawcy, szczególnie koreańscy, są wypychani z rynku tego rosyjskiego. No oni są zresztą szczególnie nie są zainteresowani tym rynkiem. Natomiast pojawiają się tam dostawcy z Chin. I tu jest, czyli można powiedzieć, że Chińczycy handlują z Rosją tak jakby nie było tej wojny. Tudzież w wielu obszarach nawet to się zwiększyło. Natomiast jest jedna rzecz ciekawa, o której ostatnio mówiłem, bodajże u Ciebie, Maciek, a mianowicie pojawiły się przedpłaty. Tam mówiliśmy sobie o tych osłonkach do parówek i potem zacząłem sprawdzać. Okazuje się, że to nie, nie dotyczy tylko tej jak gdyby, branży, tylko coraz częściej stosowane są płatności z góry. Czyli wygląda na to, że te chińskie firmy nie do końca ufają Rosjanom, że Rosjanie będą wypłacalni. No i to wygląda, myślę, że dla Rosji no, dosyć nieciekawie, dlatego że ten no, biznes polega na tym, że Chiny po prostu sprzedają, a, a jeszcze pod warunkiem, że ktoś za to zapłaci z góry. Jeżeli spojrzymy na jakieś nowe inwestycje chińskie i wejście chińskich na przykład podmiotów zamiast 
prywatnych firm zachodnich, czyli jakieś inwestycje w fabryki, inwestycje właśnie, nie wiem, jakieś pola naftowe, przemysł wydobywczy, stalowy, to słuchajcie, tego nie ma. Tam się troszeczkę pojawiło Hindusów, z tego co patrzyłem, natomiast Chińczyków w ogóle nie ma. I tutaj stawiam tezę, którą od jakiegoś czasu stawiałem, że moim zdaniem rząd chiński gra już w tym momencie na dobre stosunki z Rosją i z Rosjanami, ale gra na nowy, na współpracę z nowym rządem rosyjskim. Nie wiem, co wy na ten temat myślicie. Ja może jeszcze uzupełnię twoją wypowiedź o taki handel detaliczny. Ostatnio szukałem czegoś, nie pamiętam, słuchawki czy, czy, czy jakąś elektronikę i przeglądałem te rosyjskie portale typu, wiesz, Alibaba mhm. e, i inne tego typu strony i przy każdym produkcie wchodziłem w opisy, bo wiesz, nieznana marka, nie? no to chciałem zobaczyć e, jak się wypowiadają ludzie i tak myślę, że ponad połowa opinii to były po rosyjsku. Tak więc wiesz, to co u nas gdzieś jest ten handel taki markami zachodnimi, no to tam już bardzo intensywnie działa po prostu zakup e, taki detaliczny nie? z Chin produktów. Okej, okay. znaczy wiesz co, to myślę, że już od początku, już przed wojną było coś takiego, natomiast to się nasiliło bardzo silnie, tak? jeżeli chodzi o te chińskie właśnie, chińskich dostawców. Tak, więc, tam, nie, tam nie, ma, nie ma alternatywy nie w ma... tym momencie. Nie? Mhm. Nie ma alternatywy, więc wiesz, to tak wygląda. Oni zresztą mieli, wiesz, w Rosji, Chińczycy mieli magazyny, no jeżeli chodzi o ten jedwabny szlak. No i następna rzecz, odnośnie jedwabnego szlaku, bo wszystko też wskazuje, że Chińczycy zaprzestali inwestycji, jeżeli chodzi o 2022 rok, zobaczymy jak będzie w tym roku, jeżeli chodzi o jedwabny szlak i rozpoczęli tutaj pracę nad tymi drogami równoległymi. Oni to już zaczęli rok wcześniej, bo robiłem o tym nitkę odnośnie pociągów. Tam puszczają przez Kazachstan i nie chcą za bardzo inwestować w Rosję. Tak, więc to jakby wiesz, pokazuje jedną rzecz, że jak chcecie od nas coś kupić, okej, każdy może kupić, nie ma problemu, ale jeżeli chodzi o jakieś inwestycje, no to my się wstrzymujemy. No i teraz następna rzecz dosyć ciekawa, to mówiłem dzisiaj na na kanale, na YouTubie, chodzi o zakup gazu. Tutaj Rosjanie robili sobie bardzo duże nadzieje, więc zdaniem niesłuszne, jeżeli chodzi o sprzedaż LNG. Tutaj Gazprom chciał podpisać kontrakt z Chinami, dosyć duży. No i się okazało, że Katarczycy ich wyprzedzili. I to już drugi raz, bo już w listopadzie Katarczycy podpisali i wtedy też Rosjan, Chińczycy wystawili. No a teraz wygląda, że to jest drugi raz, kiedy oni zostali wystawieni. No i znowu jest pytanie, czy to ta przyjaźń jest faktycznie taka, czy to jednak jest tylko taki związek handlowy bez jakiegoś silnego wsparcia, jeżeli chodzi o Chiny. Tutaj mamy pierwsze pytanie. To może... O. Czy ja mogę wrzucić e, dwa grosze? Tak, pewnie. E, przypominam to nagranie, które tłumaczyłem jakiś czas temu, gdzie było spotkanie wielkich szych bankowych e, i przedstawicieli różnych e, branż e, w Rosji na forum ekonomicznym. No i tam właśnie też zwrócę na to uwagę, że wszystkie kraje Azji, czy to Chiny, czy to Indie, e, czy Pakistan, e, czy Korea Północna, wszystkie e, właśnie nie działają na zasadzie partnerstwa, bo nikt nie chce ratować ani Rosji, ani Ukrainy, oni mają to gdzieś, tylko to chodzi o proste wyrachowanie i korzystanie na sytuacji. I tu no, Rosjanie, to, to, to jest akurat cytat, tam było powiedziane, że Rosjanie starają się przedstawić Chiny jako wielkiego sojusznika, kiedy Chińczycy nie chcą być sojusznikiem, tylko chcą po prostu na tym zarobić i zyskać jakieś rzeczy, szczególnie, że właśnie to, że Rosjanie są teraz ich klientem w przemyśle, powoduje, że e, oni trochę wychodzą z niektórych tam problemów e, w niektórych sektorach. E, to tyle. Mhm. No okay, ja tak, bo... mhm. Proszę. Ja, ja takie Proszę. samo zdanie e, słyszałem od Rosjanina tego z kanału Inside i Russia. Oni nie uważają, e, on jako przedstawiciel inteligencji rosyjskiej, 
absolutnie nie uważa Chin za partnerów, uważa, że, że Chińczycy, gdyby tylko Rosja się odwróciła, to wbiłem nóż w plecy, że w tym momencie po prostu Rosja nie ma w ogóle alternatyw do handlu, więc cała Azja Środkowa, w ogóle cała Azja, no po prostu ich będzie dojść, ile wlezie. Okej. A słuchajcie, jak na przykład oceniacie tutaj właśnie współpracę taką już w obrębie tych mikrochipów, bo z jednej strony faktycznie przed wojną Rosjanie zakupili dosyć dużą ilość różnego rodzaju półprzewodników, chipów, mikrochipów, podzespołów, to głównie z Hongkongu, z Chin, z Tajwanu. Potem to zostało troszeczkę utrudnione, natomiast no, część tych półprzewodników nadal jest wysyłana, ale są ograniczenia, czyli Chińczycy na przykład rzucili ograniczenie, że niektórych chipów i podzespołów nie mogą wysyłać, sami jak gdyby firmy chińskie nie mogą wysyłać do Rosji. Tutaj wynika to z obawy prawdopodobnie przed wtórnymi sankcjami. No niemniej wygląda to w mojej ocenie dosyć dziwnie. Co na ten temat sądzicie? To znaczy, ja kiedyś słuchałem, ale już nie pamiętam u kogo, temat wojny ewentualnej, przyszłej, niedoszłej USA i Chin. Tak naprawdę Rosja w pewnym momencie będzie się musiała powiedzieć po którejś ze stron. W tym momencie ani Chiny, ani Rosja nie wiedzą, po której stronie się taka Rosja może opowiedzieć. Tak więc na rękę jest i jednemu, i drugiemu krajowi osłabić ją jak najmocniej, żeby ewentualnie nie stanowiła ona później jakiegoś większego problemu. I myślę, że Chińczycy po prostu gdzieś tam strategicznie działają na takiej zasadzie, sprzedać jak najdrożej, żeby jak najwięcej zarobić i kupić jak najtaniej, żeby jak najwięcej zarobić, ale nie robić nic, żeby specjalnie tą Rosję umocnić. Myślę, że jak ją zredukują o dwa poziomy, to w przyszłości dla nich to będzie dobre, bo tak naprawdę nie wiedzą, czy w przyszłości Rosja nie wbije im noża w plecy na ten moment, bo tego nie są w stanie określić. Mhm. Nie? No ale na ten moment też te, ta Rosja jest coraz bardziej uzależniona od Chin, bo mówiliśmy sobie o tej sprzedaży, e, o tej wymianie handlowej, natomiast e, trzeba też spojrzeć na system bankowy. No i ten system bankowy obecnie jest oparty o chiński system e, informacji na temat transakcji. No i również, e, no jeżeli chodzi o płatności, czy kartowe, czy jakieś inne, no to tutaj wszystko Rosjanie opierają o Chiny. Co gorsza, tą wiodącą walutą w tym momencie jest Yuan. Bo nie wiem, czy jak gdyby kojarzycie, tak? No to wygląda to tak, że jedyne takie rezerwy większe, które Rosjanie posiadają, no to są Yuany. No bo tak, większość im zamrożono, a te pozostałe rzeczy, no to jest tylko złoto i tam troszeczkę tego euro. A więc tak, z jednej strony oni mają te juany, no i teraz tak, jak oni się rozliczają z tymi Chinami? Z Chinami się rozliczali do tej pory w dolarach, to taki surprise, jeszcze długo w 2022 roku, i czasami też się to zdarza, w przypadku niektórych firm, i rozliczają się, natomiast głównie rozliczają się w juanach. Tutaj Rosjanie proponowali swojego rubla jeszcze w połowie roku, tak samo jak Chinom proponowali, Natomiast no, okazało się, że Chińczycy się nie zgodzili, natomiast Rosjanie musieli się zgodzić na juany, bo nie chcieli, żeby to był ani dolar, ani euro. A więc no, ta zależność no, wydaje się, że jest teraz taka jednostronna. No i pytanie jest, do czego, do czego no bo teraz widzimy, że ci, ci Chińczycy powiedzmy się przyglądają, natomiast y, czy to nie będzie tak, że w którymś momencie im się to znudzi przyglądanie i zejdą z tego płotu? No, ja, mam się pan, ja tak chcę wtrącić, mam takie właśnie pytanie do ciebie, bo jak, 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 jak Irańczycy pojechali do Chin, to to się zarąbiście też zbiega w czasie z tym, co mówiłeś, że Rosjanom się kończy, kończy pieniądz i pytanie, czy oni nie będą teraz wysprzedawać tego Juana i dlatego Chińczycy nie chcą zmienić rynku. No wiesz co, no tak jak mówię, no tam yy, yy, Irańczycy, no to mają tą swoją ropę i de facto po to pojechali, to jest główny temat rozmów, czyli żeby 
dopuścić tą ropę i żeby nie była wypierana przez rosyjską ropę, a za moment może się okazać, że jeszcze produkty, um, a więc będą podwójnie stratni. Pamiętajmy, że Iran nam troszeczkę tra- tak jak Rosja, no, tam ropa jest dosyć ważnym tym elementem gospodarki, a na irańską są nałożone sankcje, tak, więc... Paweł, a zdaniem... dwa czy trzy dni no. temu była informacja, że Iran udostępnia swoje tankowce Rosjanom do przewożenia ropy. Pamiętasz? Tak, tak. I to jest Właśnie, następny element. Jak, bo tutaj jak to się ma co... nie? do tego tak, wszystkiego? To może o tych tankowcach trochę powiem, wiesz? No. Bo tutaj wszyscy zapominają o jednej rzeczy. Bo tak wszyscy mówią, a Rosjanom, Rosjanie teraz mo- mają dużo tych tankowców, mówi się nawet, że będą mieli 300. Tylko tak, część jest ich niesprawna. I druga rzecz, te tankowce potrzebują czasu, żeby dopłynąć do tych Chin. One z Morza Czarnego płyną 45 dni. Wcześniej, wiesz, one płynęły do Europy. Nawet jeżeli to nie są tylko rosyjskie, bo tam sporo też jest armatorów innych. No to mamy, będziemy mieli, już mamy tłok, a za moment y, będzie jeszcze większy tłok. I to, co mówiłem, będzie problem z dostarczaniem tej ropy. Bo jak z Morza Czarnego płyną 45 dni, powiedzmy z Bałtyku płyną dwa miesiące, no to słuchajcie, to mamy pewien problem, no bo one muszą dopłynąć i zawrócić, tudzież następne płynąć. I teraz mamy sytuację, że te pierwsze popłynęły po wprowadzeniu tego embarga i one dopiero tam za moment będą wracać. Więc może się okazać, że zobaczymy, że wolumenowo Rosja będzie miała trudny problem przy tak długich, żeby utrzymać to przez cały rok. Bo tankowce, wiesz, będą się psuć, jakieś inne rzeczy, czyli będą Ale potrzebować to chcesz coraz powiedzieć, większej że... ilości tankowców. A to chcesz powiedzieć, że z Europy rosyjska ropa płynie w tej we w te tankowiec 120 dni, a z Iranu do Chin 80. Tak, jest bliżej. 80, czyli mamy tak naprawdę dwie trzecie, nie? Mhm. E, zaoszczędzonego czasu, to też pewnie na cenie ropy się odbija, bo to też kasa. Tak, nie? tak, tak. Ale no jeśli wiesz, no pozwolicie, to nie ja tu będę dawać dyskantów, tak? Kolejny. Mhm. Słuchajcie, ja dorzucę coś w temacie tych tankowców. Trzy co najmniej źródła wyceniły tą liczbę tankowców, jakie pozyskali w różnym stanie Rosjanie w sumie na 600. Ile z tego jest, w jakim stopniu sprawności, to jest inne pytanie, ale pojawiają się ograniczenia, nawet takie, że ten Bangladesz, kraj trochę egzotyczny, zabronił wchodzenia rosyjskim statkom, a Turcy zabronili statkom starszym niż 25 lat i nie wpuszczą ich nigdzie, więc część z tych tankowców jest wyłączona. Po drugie, nie widziałem tej akurat info, że Irak, Iran zacznie wozić swoimi statkami tą ropę rosyjską, ponieważ ci, którzy dotychczas żyli z przemytu i fałszowania ropy wenezuelskiej i irańskiej, Ci, że tak powiem, ci lewi armatorzy wyczuli biznes, że więcej mogą teraz zarobić na transporcie rosyjskiej, więc w tym momencie odpuszczają sobie pobieranie towaru z Wenezueli i z Iranu, więc Iran i Wenezuela na tym zaczynają tracić, a to też do nich w tym momencie przez kieszeń przemawia i im się to może nie podobać. I to tyle w temacie tankowców, a jeśli chodzi jeszcze o pewne rzeczy handlowe z Chinami, to wsparcie Rosjan odbywa się, tak jak zostało wspomniane przez Ciebie, przez wąski przesmyk Koreą Północną, gdzie pewne rzeczy wrzucają Chińczycy tamtędy, a druga rzecz, intensyfikacja najróżniejszych ćwiczeń, które robią wojskowych. Są informacje, są zdjęcia, wszystko sprzętu, Mnóstwo samochodów jadących do Rosji na te ćwiczenia, tudzież okrętów, które chińskich płyną na ćwiczenia rosyjskie z Rosjanami. Ćwiczą, wszyscy ćwiczą tankowanie i przeładunki, a ćwiczenie przeładunków wcale nie jest prostą rzeczą na morzu. Zaznaczam, to marynarze wiedzą o co chodzi. I następnie Stat, okręty, tak, są z powrotem, statki wojskowe, raczej okręty transportowe też pewne rzeczy przywożą, też wracają na pusto, a jednostki wojsk lądowych, które pojechały, wraca tylko jak gdyby wyrzutnia rakiet, a nie zestawy amunicji do niej. 
Pod tym pozorem Chińczycy ukrywają wspieranie amunicyjne Rosjan, a jeśli chodzi o drony, no to jak najbardziej udrożnili wiele rzeczy, w tym pamiętajmy, że firma najpopularniejsza, jeśli chodzi o produkcję dronów kwadrokopterowych chińska, czyli DJI, no niestety według wszystkich służb i dziennikarzy przekazała w pewnym momencie kody źródłowe do tych urządzeń dla Rosjan i przez jakiś czas dało się wykrywać te urządzenia używane przez Ukraińców. Jak w tej chwili ta sytuacja wygląda nie sprawdzałem, ale prawdopodobnie był konieczny, była konieczna wymiana softu w tych dronach, bo zaczęły być niebezpieczne dla użytkowników. To by było teraz tyle. Dobrze, słuchajcie, mamy pytanie tutaj i prośba o głos od Ryszarda, więc daję Ci głos Ryszard, a za moment będzie pytanie, które tutaj widzę pojawiło się na czacie. Tam trzeba mikrofon. Ryszard, jesteś z nami? Musisz mikrofon włączyć sobie. Na dole. Lewy dolny róg. Lewy, lewy dolny. Taki czerwony przycisk. A do mnie mówicie? Tak. No prosiłeś o głos. Nie, ja nie prosiłem. Musiałem tak. się nacisnąć w torbie, jak nie wiem. Dobra. Ja słucham okay. was. Przepraszam, Dobra. bo musiał się nacisnąć. Nie, nie, w porządku. W porządku. Może jest jakiś drugi Ryszard, nie Ryszardów, to nie, jest nie. trochę na świecie. Nie, nie. No dobra. dobra. Ja, ja tylko was słucham. No, dobra, na słuchajcie, to mam pytanie tutaj e, od z, czytelników. Pytanie jest o te balony chińskie. Rosyjskie, chińskie, UFO, może amerykańskie. O co w tym wszystkim chodzi? No trochę czuję się wywołany w tym momencie. Masz do tablicy. Ja więc... nie mam pojęcia, powiem szczerze. Dla mnie to może być i UFO. Na razie powiedzmy o faktach, które są bezsporne, czyli że zestrzelono, Amerykanie zestrzelili takowe balony co najmniej dwa. Trwa obecnie badanie szczątków tychże balonów. Powie nam to więcej. Są bardzo konkretne informacje mówiące o tym, że chińska armia wspierała, że tak powiem, wysyłkę tychże balonów i że nie da się powiedzieć o nich, że to to były do kwestii atmosferycznych i one co do poruszania się co gdzie jak, to były na wysokich pułapach, te pierwsze. Te, które były zestrzeliwane, były na pułapach niższych, tam gdzie latają samoloty pasażerskie i kwestia jakby to powiedzieć bezpieczeństwa ruchu lotniczego była użyta jako pretekst w tym, aby je zestrzelić przez Amerykanów. Chińczycy zachowują się bardzo, jakby to powiedzieć, jako bardzo obrażeni po zestrzeleniu tego wszystkiego, ale do niczego się konkretnie zbytnio nie przyznają. Ale od dwóch dni zbieram ja osobiście akurat dane i pojawia się wiele kwestii związanych z tak zwaną bronią okołokosmiczną. Co to jest? Umowna granica pomiędzy atmosferą a kosmosem to jest 100 km. Umowna, bo trudno to inaczej dokładnie określić. I od jakiegoś czasu Chińczycy wszczeli projekt, który ma właśnie w tani sposób pozwolić im osiągnąć przewagę właśnie w tych wysokościach w pobliżu umownej granicy kosmosu. I do tego wszystkiego, żeby nie było to kłopotliwe i drogie, właśnie mają być jakieś balony, aerostaty i tym podobne, są pewne projekty, koncepty w tym tym zakresie i wiele wskazuje na to, że albo osiągnęli odpowiedni poziom rozwoju dla dla tego konceptu i dlatego tego użyli, albo być może końcowe jakieś finalne badania i przy okazji badają sposób reakcji i procedury w tym zakresie, i poziom zdecydowania Amerykanów, co robić. To, że teraz kolejny kraj, czyli de facto Kanada, pozwalając na zadziałanie Amerykanom w swojej strefie powietrznej jako norad, weszła w to, aby sobie z tym radzić, to już jest fakt. Wielka Brytania zapowiedziała, że też jeżeli się zajdzie taka potrzeba u siebie, też będą zestrzeliwać, tylko że nie wszystkie samoloty wielozadaniowe, jakie są w użyciu, są w stanie sobie poradzić z celami na tak dużych wysokościach. I 
Tu od razu się przypominają programy zbrojeń antysatelitarnych, gdzie kiedyś, dawno temu, pociski typu ASAT no, opracowywali jako pierwsi Amerykanie, po czym nastąpiła długa cisza i przewagę w tym zakresie uzyskali Rosjanie. Jest możliwe, że doszło do wymiany pewnych informacji technologicznych z Chinami, takie są podejrzenia w niektórych korporacjach i think tankach amerykańskich i jakby to powiedzieć, tańszy sposób na osiąganie przewagi tam, gdzie dotychczas tej broni i systemów rozpoznawczych akurat w tym, w, ty, w tej przestrzeni nie było. Z punktu widzenia Rosjan jest to racjonalne, bo tańsze. Technikę i technologię stosują komercyjnie dostępną do tego wszystkiego w dużej mierze, Chińczycy również, a jest to o wiele tańsze, a powoduje, że są w stanie uzyskać wiele informacji, wymusić działanie, a także używać tego na własny użytek, jeśli chodzi o PR, skarżąc się na to, że ktoś zestrzeliwuje ich pokojowe obiekty latające. Mogę jeszcze ja coś wtrącić do tego? Mhm. Bo ostatnio co do balonów, tam śledziłem osąd sytuacji w internetach, była jeszcze teoria, że Chińczycy mogą wykorzystywać balony jako broń precyzyjnego zrzutu, czyli podwieszając parę pocisków, takie balony niewykrywane przez żadne, żadne systemy radarowe, bo powiedzmy sobie szczerze, no, trzeba mieć naprawdę porządne rozpoznanie powietrzne, żeby taki balon namierzyć, e, może dokonać zrzutu jakiejś broni na określony cel. I jeszcze jest jedna aspekt tych balonów. Dzisiaj Ukraińcy wykryli balony rosyjskie, wy, które wystartowały z terytorium Białorusi one przeleciały nad Kijowem, część zepchnął wiatr i się pojawiły nad Mołdawią i Rumunią. Rumunii wy, wystartowali Su-21, ale okazało się, że Su-21 ma za mały radar i nie mogli namierzyć tego balonu. I ten balon gdzieś tam sobie dalej w powietrzu prawdopodobnie lata, no i nie mają technologii, żeby ten balon namierzyć. A balony, które zestrzelili Ukraińcy, przypominają te sławne trójkąciki, które mają niby zakłócać radarowe rozpoznanie powietrzne strony ukraińskiej. I istnieje jeszcze prawdopodobieństwo takie, że Rosjanie chcą wystrzelić taką ilość tych balonów, żeby zakłócić działanie obrony powietrznej. Wtedy Ukraińcy nie będą wiedzieli, co jest rakieta, co jest obiekt typu balon i po prostu stracą pociski albo te pociski, które będą wlatywały w tą przestrzeń, będą omijane, bo będzie zbyt dużo celów, że tak powiem, na radarze, nie? To może ja jeszcze powiem jedną rzecz balonową, afery balonowej. Nie wiem, czy słyszeliście, ale około tygodnia temu w Ohio wykoleił się i podpalił pociąg z chemikaliami. Jakieś bardzo duże skażenie w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. I... Mniej więcej się to pokrywało z pierwszymi doniesieniami o balonach. Jest też teoria, że, że balony może i latają od wielu miesięcy, ale nikt nigdy nie robił z tego takiej afery. Natomiast tu został temat medialnie mocno napompowany, żeby troszeczkę przykryć tą aferę. Ja przez kilka dni w ogóle nie słyszałem i nie czytałem o tym wykolenie, wykolejeniu się pociągu, ale dzisiaj już nawet CNN to podaje, że, że tydzień temu się wykoleił i tak dalej, więc to jest taki kolejny aspekt, że może te balony nie takie straszne, natomiast potrzeba była natychmiastowego, szybkiego przykrycia w Stanach Zjednoczonych dużego skażenia środowiska i radzenia sobie z tym płonącym pociągiem. Ja dodam, że te balony były obserwowane takie, tego typu za czasów prezydentury Trumpa, ale wtedy nie padły żadne komendy ani rozkazy co do tego, żeby je zestrzelić. To tego typu rozkazy padły dopiero teraz za prezydentury Bidena, co zostało akurat poczytane za konsekwentnie za budowanie jego wizerunku bardzo zdecydowanego człowieka, prezydenta pod kątem przyszłej przecież czekającego kampanii wyborczej, bo najprawdopodobniej będzie starał się o reelekcję. Stąd też tak, a nie inaczej brzmiało jego orędzie ostatnio nastawione na gospodarkę przede wszystkim, a dopiero później mówione było w temacie jakiejkolwiek wojny, którą, znaczy, no, wojny obronnej Ukrainy, którą wspierają. A co do tej broni około 
kosmicznej są tam elementy związane nie tylko z rozpoznaniem, również z zakłócaniem, a także naprowadzaniem i możliwością zrzucania w precyzyjny sposób dosyć pocisków, które są w stanie energią kinetyczną prawdopodobnie razić. Jeżeli tam jeszcze będzie dodatkowo jakiś silnik, który nada dodatkową prędkość temu wszystkiemu, no to być może to będzie właśnie tani sposób na orbitalne, można powiedzieć, bombardowanie precyzyjne. I tu jest spora zagwostka dla amerykańskich służb w tym zakresie i intensywnie trwają prace i te, ta grupa międzyresortowa, która ma wyjaśnić kwestie potencjalnego UFO czy czegokolwiek takiego, plus te balony, no będzie miała dużo, dużo pracy. Zobaczymy, jak im to pójdzie. Okej, okay, słuchajcie, to może teraz pytanie tym razem do mnie. A więc pytanie jest dotyczące chińskiej pożyczki dla Rosji. Czy jest możliwe, żeby ta pożyczka w najbliższych tygodniach czy miesiącach została udzielona? Ja o tym mówiłem już wielokrotnie. W mojej ocenie nie. Bo jeżeli tak miał być, no to ona by została już udzielona na jesieni albo nawet myślę, że wcześniej. Dlaczego? Dlaczego myślę, że ona się nie pojawia? To jeszcze raz powiem. Uważam, że tutaj Chińczycy grają na nowy, na nowy rosyjski rząd. A tak silne wsparcie no, powodowałoby to, że ten reżim by się mógł dłużej utrzymywać. Zresztą mogłoby się okazać, że ta pożyczka byłaby potem no, trudna do odzyskania. Więc nie wiem, czy to też taki dobry pomysł. Teraz Chińczycy mają dosyć dużo problemów, jeżeli chodzi o wychodzenie też z COVID-u. Nie wiem, czy dodatkowe też no, powodowałoby to na pewno napięcie kolejne pomiędzy Stanami a Chinami. No i też silniejsze opowiedzenie się po stronie Rosji. A wydaje mi się, że Chińczycy nie chcą się opowiedzieć po stronie na pewno Zachodu, bo nic na tym nie zyskują. Natomiast po stronie Rosji w tym momencie też nie, bo też na tym nic nie zyskują. Co innego, jeżeli by się pojawił nowy rząd, typowo prochiński. A wtedy myślę, że tak. Okej. Okay. Ktoś chce skomentować? Słyszycie mnie? Czy mnie coś znowuż wy... Tak, tak, słychać. Wycięło? Słychać, ok. No dobra. Widzę, że nikt nie chce komentować moich odpowiedzi. A może jakieś pytanie, słuchajcie, jest od, yy, od słuchaczy. Jak nie, to przejdziemy do kolejnego pytania, które mam na liście. Chciałbym, żeby te pytania dotyczyły Chin, dlatego jeżeli macie dotyczących Chin, to zapraszam, bo tematy dotyczące Rosji, Ukrainy, no ich jest dosyć dużo, więc nie chciałbym ich teraz poruszać jeszcze. Więc jeżeli coś macie, jeżeli chodzi o Chiny i Rosję, to jak najbardziej tak, bo to jest tematem przewodnim. W sumie to ja mam małe pytanko otwarte, bo szukam kogoś, kto by mi akurat w tym pomógł, a tyczy się między innymi tematów rosyjsko-chińskich. Tak zwana droga północna. Droga północna, czyli droga wodami subpolarnymi na północy wzdłuż wybrzeży rosyjskich, tak aby dopłynąć od Murmańska na przykład do Włady Wostoku, tudzież dalej potem w kierunku portów chińskich. Droga, która na tym kierunku od Marumańska na wschód no jest całkowicie pod kontrolą rosyjską i z powodu zmian klimatycznych staje się ona drożna całorocznie praktycznie. I Rosjanie na pewno będą tego sobie dobrze pilnować, a to jest droga, która może wydatnie skrócić transport różnych towarów z tego północnego, jak gdyby portu najbardziej wysuniętego, a całorocznego, jakim jest Murmańsk i Archangielsk, na te kierunki azjatyckie. I szukam tutaj kogoś, kto będzie mi w tym w stanie dobrze pomóc, zrobić dobrą charakterystykę tego wszystkiego, a to może mieć wpływ na rosyjską ekonomię w tym wszystkim, bo ten transport może się okazać tańszy, przynajmniej w jakiejś części roku, kiedy nie będzie zagrożenia żadną krą, ani 
nie wiem, fragmentami gór lodowych. Tak, wiesz co, ja patrzyłem, jak to kiedyś przygotowałem taki materiał dotyczący właśnie inwestycji chińskich, to okazuje się, że Chińczycy są z tych wszystkich rzeczy, bo tam była, były próby tam kupowania tej ziemi, znaczy kupowanie dzierżawienia ziemi w Rosji, różnego typu inwestycji na tym dalekim wschodzie. Oni najwięcej zaczęli inwestować, jeżeli chodzi o Władywostok i te rzeczy wokół tej drogi północnej podpisali takie, no można powiedzieć, nadal są to plany, natomiast no oni się zobowiązali, że mogą na to przeznaczyć do 60 miliardów nawet dolarów, tak? jeżeli chodzi o rozwój tej drogi razem z Rosjanami. Natomiast po wybuchu obecnie konfliktu, no to trochę te, te działania zamarły. To było bodajże ponad rok temu, tak? czyli jeszcze w 2000 no to chyba więcej, w 2021 roku. Potem w zeszłym roku było coś, były spotkania, były rozmowy, ale nic konkretnego nie wynikło. Natomiast jest to moim zdaniem realny projekt. No i znowuż, myślę, że za tego reżimu nie, ale za następnego reżimu należałoby się spodziewać, że ta droga zostanie odtworzona. I to jest bardziej realne niż ten pomysł, który gdzieś tam widziałem się pojawia ostatnio, czyli tego szlaku, przez Iran, który miałby skrócić y, tą drogę dostawy. Wydaje mi się to za, za mało realny pomysł, natomiast droga północna jak najbardziej tak, bo tak jak powiedziałeś, ona zaczyna być drożna, tutaj oni potrzebują e, pewnych inwestycji, jeżeli chodzi o rosyjskie porty i Chińczycy są skłonni to zrobić. No, ja, może, ja może tylko wrzucę taką informację, bo, bo ja nie wiem, czy wszyscy wiedzą, gdzie jest gdzie jest, ten, gdzie jest ten port? Jak sobie zobaczycie Szwecja, Norwegia, Finlandia, ten pies to, to jest ogon psa, można powiedzieć. I cała ta droga od północy pod kołem podbiegunowym aż do Chin. Nie? To tak wygląda ta trasa. To tam, ja... tam gdzie ja nie testują bomby atomowe. No, no. Tam też były cmentarzyska ich okrętów z napędami Tak, tam były duże klęski ekologiczne, nie? Przecież razem z ropą zatopiali. Różnie tam bywało, ale jeszcze jest jedna rzecz w tym wszystkim. Droga północna jest droga północna i z tego, co słyszałem, przez ceny frachtu, jeżeli wypływają z portów bałtyckich, będą korzystać, jeśli tylko będą pewni, że nie będzie problemów z przepłynięciem, będą z tego korzystać już teraz dla transportu ropy. Druga rzecz, mówiliście o równoległym, raczej południowym, tam bardziej szlaku dla jedwabnego szlaku. No to my się spodziewamy już od chyba roku czasu z kolegami, którzy siedzą w branży kolejowej, bo kiedyś też dla tej branży pracowałem, że po tym jak talibowie są już uzależnieni od finansowej kroplówki Chin, pojawi się szlak kolejowy przecinający Afganistan docierający do Iranu, z Iranu przez Turcję, dalej na Europę, jako południowa ścieżka jedwabnego szlaku, pasa i szlaku. Ale jest trzeci aspekt, o którym rozmawiałem chyba nawet wczoraj, nie wiem czy nie z tobą, Paweł, że jest taka, zamknięcie efektywne przejść granicznych z Białorusią, ale tych kolejowych, to jest dopiero to, czego bardzo nie chcą Chiny, ponieważ to zamknie jedyny w tej chwili działający kanał jedwabnego szlaku. W tej chwili to Białoruś, jeżeli dalej będzie podskakiwać nam i zostaną jej zamknięte kolejowe przejścia, a Litwini też właśnie o tym zaczęli mówić, zamknęli dzisiaj. No to zamknęli dzisiaj, więc zamkną definitywnie, jeżeli my dokończymy temat, ten szlak. I Panowie, a co z Turcją po trzęsieniu ziemi? Bo ja tego nie obserwowałem. Tam koleje są drożne? Ale to akurat pogranicze tak południowe. Tak wyginane, że jest litera S. Tak, no to, ale to, no to, to ja widziałem, ale Turcji. właśnie nie wiedziałem, którędy, którędy idą i czy ten szlak tamtędy nie ma, nie ma przestoju teraz, nie? bo nie interesowałem się tym, dlatego pytam. No ale to się da akurat zrobić dosyć szybko, jeśli chodzi o kolej. To nie mhm. jest większy problem. Da się to zrobić. No, okay. ja, ja mieszkam na wschodzie, to przez y, Lublin idzie cały Ali, AliExpress, nie? No tak. Dlatego mówię, że zamknięcie tematu związanego z y, przejściami kolejowymi dla Białorusi 
tak naprawdę będzie uderzeniem w Chiny. No właśnie ja liczyłem dlatego ta wojna na Ukrainie, że liczyłem, że to nie w smak Chinom, bo tam tędy szedł ten nowy jedwabny szlak. Tam się przecież Polacy dogadywali ostro z Chińczykami i że Chiny naprą na ruskich, żeby zakończyli tą wojnę. No i może to zamknięcie z Białorusią to spowoduje. Do tego należy dodać, że Chiny dzierżawiły na Ukrainie, no, nie chcę skłamać, ale to przepotężne yy, areały ziemi uprawnej po to, by produkcję stamtąd zabierać prosto do siebie i na tą chwilę przez ten konflikt w 2014, jak on się zaczął, mają utrudniony dostęp do tego. I tu mówimy o też miliardach dolarów strat z tego tytułu. To pokazuje właściwie, że no Chinom wcale nie zależy ani na przedłużaniu konfliktu, ani za bardzo wspieraniu Rosji. Po prostu biznes, nie? sprzedać drogo, kupić tanio i... I w dupie ich mają tak naprawdę, znaczy, moim zdaniem. Co? Ja myślę, że oni będą trwać przy Rosji do końca tego reżimu, no bo nie mogą się opowiedzieć po drugiej stronie. Natomiast no, będą robić wszystko, żeby ten reżim się zmienił i powstał bardziej sprzyjający no i im rząd. No, A następny można... rząd nie moim uzyska zdaniem będzie tych... No oczywiście, no bo nie dostanie żadnych pożyczek, no. żadnego wsparcia z zachodu. Jedyna szansa na jakieś funkcjonowanie to są Chiny. Chiny dadzą kasę, ale zrobią to, co w Afryce, nie? że całkowite przejęcie e, wszystkiego, przemysłu, nieprzemysłu, co się da, to no zagrabią właśnie. dla I, siebie. Nie? I tutaj się pojawia temat y, Iranu, jak to w Iranie będzie z Chinami. Czy Chiny tak samo nie zagrabią Iranu? Przecież hmm. Iran bogaty nie jest. Iran no, jest potencjalnie nie. bogaty, bo ma tych potencjalnie różnych złóż e, tego wszystkiego, ale jest no to jak, rzecz. jak Rosja, kapitanie. Tak. Rosja też jest potencjalnie bogata. Oczywiście. A pamiętacie o tym, że Trump cały czas mówił, że on zrobi wszystko, żeby w przypadku konfrontacji z Chinami Rosja była po ich stronie. I to jest cały czas istotny element wszystkich konceptów i programów polityki zagranicznej ludzi związanych z Trumpem. To jest raz. Pełne przekonanie Trumpa, że on jest w stanie to załatwić i zrobić. Więc myślę, że wokół tego będzie się kampania prezydencka między innymi w Stanach toczyć. No tam już się toczy, nie? Przecież tam są wielkie mowy, że jak byłby Trump, to nie byłoby wojny, nie? W tak, Ukrainie. tak. No i tu jest jeszcze kwestia związana z tym, że właśnie zaczynają się dosyć dziwne rzeczy. Czyli pojawiają się dodatkowe, więcej niż normalnie amerykańskie okręty podwodne na Morzu Południowo-Chińskim i bliżej Tajwanu. Nie jest to w pełni normalne. Właśnie jestem w trakcie zbierania danych dotyczących tego, co co się tam troszeczkę dzieje i jak wygląda sytuacja na Tajwanie, więc w najbliższych dniach mam mam zamiar coś o tym nakręcić, ale jest bardziej nerwowo. I Na tą chwilę Uważam, że Chińczycy, mając świadomość tego, że Amerykanie będą chcieli ich w jakimś tam momencie Rosjan jednak mieć po swojej stronie albo przynajmniej z życzliwą neutralnością w przypadku konfrontacji z Chinami, robią wszystko, żeby tą Rosję ze sobą związać. I też będą stosować zasadę kroplówki, żeby uzależnić, związać i mieć wpływ na decyzyjność ponadto uzyskać jak najwięcej możliwych koncesji i tym podobnych rzeczy w Rosji, zabezpieczać nimi na przykład albo złożami potencjalne pożyczki, jakie mogą udzielić. Chcą zrobić tak, żeby te rezerwy, których ewentualnie musiałaby się Rosja pozbyć, nie wpłynęły na kurs juana, bo wtedy oni mogą trochę stracić na, na swoim handlu, co by im się też nie podobało. I jeszcze to, że osłabianie Amerykanów chociażby poprzez to, że ich rezerwy mobilizacyjne oraz amunicyjne topnieją, również topnieją te rezerwy u kogo? U wszystkich tych, od których mogliby Amerykanie tę amunicję wziąć, czyli sojusznicy z NATO. I to jest nie wprost korzyść, jaką w chwili obecnej uważam, Chiny mają założoną, że ją uzyskają, więc takie całkowicie przyspieszenie 
zakończenia tej wojny nie do końca jest w ich interesie, ale jest punkt, w którym mobilizacja amerykańskiej gospodarki, nie taka oczywiście jak w Rosji, ale ta mobilizacja i presja na odtworzenie stanu rezerw, a nawet ich zwiększenie amunicyjnych i tym podobnych, pójdzie na tyle daleko Amerykanom i ich sojusznikom, że już nie będzie z tego tytułu korzyści dla Chin. Więc tu muszą oni sobie wyliczyć, co i do kiedy jest dla nich korzystne i oni będą tak naprawdę wpływać na to, kiedy Rosjanie w związku z tym zakończą tą ofensywną z ich punktu widzenia fazę tej wojny. Tak właśnie chciałem, właśnie chciałem powiedzieć, że te, te ich kalkulacje ewentualne o wypstrykaniu się z amunicji trochę są bez sensu, bo my wcześniej nie zdawaliśmy sobie sprawy jako Europa czy Stany z potrzeb i widać jakie było zapóźnienie, no ale teraz wszyscy już widzą co jest potrzeba i widać gdzieś taką mobilizację i zwiększanie mocy produkcyjnych i zamawianie sprzętu, więc teraz to działać będzie z każdym rokiem wręcz na niekorzyść Chin. A założenia, jakie Chiny mają dotyczące Tajwanu są na chwilę obecną z doktrynalnych dokumentów partii chińskiej na maksymalnie 2027 rok jako zjednoczenie. Więc dlatego mówię, punkt od którego ten break-even point, jeśli chodzi o odtwarzanie zasobów świata zachodniego, jeśli chodzi o amunicję, ktoś gdzieś to musi dobrze policzyć, przewidzieć i to będzie determinowało działanie Chin. A wychodzi na to, to tak może troszeczkę zrobię spoiler, ale jednak, że po śmierci byłego przewodniczącego Yang Zemina doszło do, jest to wysoce prawdopodobne, sporego rozdźwięku pomiędzy armią chińską a przywódcą Xi. O co chodzi? W ramach walki z korupcją Xi odciął całą sporą grupę partyjnych notabli chińskich, którzy byli skupieni wokół Yang Zemina, nazwijmy ich umownie teraz, bo nie wiem czy właściwie trafiam, ale partyjnym betonem, a nie jastrzębiami. Jastrzębie, przypiszmy, że to są ci od Xi. No to te wszystkie rodziny w jakiś sposób muszą sobie radzić i zbudowali pewną retorykę, że Xi jak gdyby nie reaguje zgodnie z tym, co było zaplanowane na prowokacje tajwańskie. Co dokładnie mają na myśli? Odwiedziny różnych ważnych polityków na Tajwanie bez zgody, bez pytania o zgodę Chin kontynentalnych i że Xi na to nie reaguje, a nawet daje się oszukiwać. I to właśnie, jak ktoś mi powiedział na początku, że tutaj jest wojenna retoryka zwolenników Yang Zemina, powiedziałem, nie wierzę w to, Yang Zemin nie był tego typu człowiekiem. No ale się okazuje, że to jest po prostu wykorzystywanie elementów, które były zapowiadane, a nie są realizowane, i to jako sposób na w tym momencie walkę frakcji wewnątrz chińskiej partii komunistycznej. Całkiem ciekawy gambit. Zbieram dalej materiały na ten temat, ale wygląda to hmm, nadzwyczaj, niestety, interesująco, a zwiększenie obecności militarnej USA w tym momencie, w tamtym rejonie, no, nie jest chyba przypadkowe. I pamiętajmy, po raz pierwszy rzekomo od czasów zimnej wojny Rosyjskie okręty podwodne wyszły na patrole strategiczne wyposażone w głowice nuklearne. Kapitanie, mam taką propozycję, oddać komuś głos. Tutaj Ron chciał o coś zapytać lub coś dodać. Ron, słyszysz nas? Zgłaszałeś. Lewy dolny róg mikrofon. Mikrofon, jeżeli tego nie robiłeś wcześniej. To zanim Ron się odezwie, tam pytanie jest w komentarzach o Chiny i produkcję wodoru. Nie wiem, czy widziałeś. Bardzo ciekawe pytanie, jakbyś sobie zerknął. Pan Marcin Smolnik. Chyba nie wiem na ten temat, oprócz tego, że... 
że, że takie plany jak gdyby są, no i Chiny mocno stawiają na zieloną energię i na rozwój i zarówno i samochodów elektrycznych, energię odnawialną, jak i te rzeczy wodorowe, natomiast ten temat jest śmiało można mało powiedzieć, znany. ale śmiało można powiedzieć, że jak się poważnie za to biorą, no to będą jednym z liderów. I tyle, nie? No czy wiesz, no już są, no jeżeli patrzymy na ogniwa na przykład solarne, fotowoltaiczne, no to, no to masz Chiny, tak? No jeżeli patrzymy na, na jakieś tam podzespoły, no to często też masz spółki chińskie. A no ra- wskazuje, reaktory tutaj... atomowe i przejście na energię atomową na wyż. Na wielką skalę 150 reaktorów chyba w budowie mm. będzie, nie? Więc no to tak, też... Tak. też no, no, jeśli no... chodzi o reaktory, trochę mogę powiedzieć, bo było to tematem jednej z wizyt moich, przynajmniej częściowo w Chinach, gdzie tłumaczyłem e, pewne rzeczy i to jest jedyny kraj, który w tym samym czasie ma u siebie reaktory e, generacji pierwszej, drugiej, dwa i pół, trzeciej. I to nie tylko rosyjskiej pierwotnie konstrukcji, ale również już własne, ale także amerykańskie Westinghouse'a i francuskie Arewy. Zaciągnęli wszystkie dostępne w pewnym przedziale czasu technologie, wszystkie je usprawnili, naprawdę usprawnili i elektrownia generacji trzeciej, która powstawała w Finlandii, powstawała z opóźnieniem chyba siedmiu lat, ta powstająca w Chinach miała tylko rok opóźnienia, a zaplanowana była chyba na 5 lat powstawanie jej i pod względem budowania energetyki nuklearnej Chiny są w tej chwili naprawdę w topie i gdyby ktoś rozważał skąd brać technologię, to praktycznie większość z tych technologii mógłby wziąć z Chin, bo to co oni zmodernizowali po swojemu, do wszystkiego mają prawa że tak powiem, licencyjne i eksportowe. Są niedocenione. Ja, ja ze cztery miesiące temu, może pół roku temu wrzucałem taki wykres, jak będzie przyrastała energia produkowana przez reaktory jądrowe na świecie. I tam właśnie Chiny, ta, ta ich strzałka po prostu zjadała Amerykę i Europę razy dwa chyba łącznie. Więc te plany i zapowiedzi tego, co planują zrobić, to nie wiem, czy słuchacze to widzieli, bo to jest dosyć stary temat. Można sobie to gdzieś tam odszukać. Natomiast Chiny naprawdę idą na grubo w tym, w te branże i no, w całej Europie chyba nie ma tylu reaktorów, który, ile oni planują wybudować w ciągu najbliższych 15 lat. Z tego, co pamiętam tak z głowy. Dobra, a mogę jeszcze inny temat poruszyć? Bo Możesz. Mam. Chciałem przy, przywitać Mam. tylko kolegów z Warniusa. O, no, witamy, witamy, witamy. Witamy, witamy serdecznie. My, ja trochę dzisiaj przeziębiony słucham. To chłopaki okay. może zanim Dionizy, to ja bym jeszcze pociągnął temat, który tam trochę był poruszany u nas w niedzielę. Paweł, do ciebie pytanie. Co z tym wyścigiem, powiedzmy, Zachód, a Chiny i Rosja w Afryce? O, to dobre pytanie. Bo teraz, teraz znowu, Bardzo znowu dobre. się Francuzi odezwali dzisiaj, nie? Tak, bo tam Ławrow zrobił ten, nawet ten, nawet Łukaszenko tam się wybrał. A no wygląda tu, że ta sytuacja dosyć mocno zaczyna tam iskrzyć, bo Rosjanie wchodzą i handlowo próbują wchodzić, no i też militarnie próbują wchodzić w Rosję co Chinom się troszeczkę chyba nie podoba coraz bardziej. Tam szczególnie jeżeli chodzi o te stosunki handlowe. To co się zresztą tam w Sudanie dzieje, no to pewnie wy wiecie więcej tak na tematy te militarne, natomiast w przypadku tych handlowych, no tu jest taki planowany różnego rodzaju, bar, różnego rodzaju bartery i pogłębianie tych relacji w związku z tym, że Rosja nie ma, no jest odcięta od, tych, od tej Europy i tych krajów zachodnich, no to próbuje robić biznesy no tam, gdzie można. Dużo też było zmian, jeżeli chodzi o ostatnio o ZEA, bo nie wiem, czy o tym będę mówił w piątek, natomiast no, pojawił się ten pomysł, żeby tego przynajmniej jednego armatora z Emiratów e, włączyć w sankcje, co jest takim ostrzeżeniem, że jeżeli chcecie fałszować tą ropę, to my wiemy, że fałszujecie, 
No ale musicie troszeczkę zbastować i to jest ostrzeżenie dla firm e, tutaj głównie z ZEA, bo zresztą część w ogóle tych ładunków szła dalej też do Afryki, tak? To nie były tylko Afryki, które gdzieś tam e, szły na Chiny czy na, na Indie, czy, czy do Europy zawracały, bo część też była. E, tam zwróćcie uwagę, Rosjanie bardzo dużo ładunków też wysyłają obecnie do Egiptu. I o tym się jakoś u nas w ogóle nie mówi, a można sobie zobaczyć jak to wygląda. Natomiast no, są różnego rodzaju próby nawiązania takich umów barterowych pomiędzy tymi krajami. No, czasami to są kraje bardzo przypominające Rosję albo ten reżim w tych krajach jest jeszcze bardziej e, drakoński. No ale myślę, że Rosja, jeżeli ten reżim się utrzyma, no to ta autokracja będzie się tylko zwiększać i terror w stosunku do własnych obywateli, a więc za moment oni się tam za bardzo nie będą różnić. No bo takie są na ten moment tendencje. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast no tutaj na pewno jest na tym polu napięcie pomiędzy Chinami a Rosją. Czyli nie ma tu jednego frontu, powiedzmy, nie, Chiny nie, razem nie. z Rosją? Nie, nie. Wiesz co, no Chiny traktują Afrykę jako, no nie chcę powiedzieć, że kolonie, bo to złe słowo, tak, no ale jako, o może to jest dobre, jako swoją strefę wpływów. Wiele, wiesz, można tam usłyszeć różnych rzeczy, natomiast nie, no Chiny chcą odgrywać rolę mocarstwa, a nie dzielić się z kimś. Więc nawet jeżeli będziemy słyszeć coś innego, to tak naprawdę będzie to wyglądać tak, że, że nie będzie to na rękę Chinom. No pamiętajmy, że no chińska gospodarka, rosyjska gospodarka, no to jest nieporównywalna, tak? No i to jest troszeczkę bardziej chyba Chiny irytuje te działania Rosjan, niż tutaj należy liczyć na współpracę. A ja jeszcze dorzucę do tego, że Rosja traci strefę wpływów praktycznie wszędzie. I Afryka jest takim ich ostatnim kołem ratunkowym, ale wpierdzielają się Chińczykom w paradę w tym momencie. Nie? Bo tracą Ukrainę, straciły Bałtyki, Kazachstan się zaczyna obracać na Chiny, te wszystkie Tadżykistany i tak dalej. Rosja w, w, za chwilę nie będzie miała wpływów praktycznie nigdzie, nie? bo każdy powoli się wyrywa jak się da, a im Rosja będzie słabsza, tym ta strefa wpływów będzie ich mniejsza i Ławrow jeździ po Afryce szukając gdzieś jakiś nowych y, źródełek, bo Rosja nie potrafi y, wypracowywać sobie normalnie gdzieś tam zysków i tak dalej. Zawsze jest to w, na zasadzie jakiegoś zagrabienia nieuczciwych interesów. E, znaczy... a, tu się, a tu się Chińczykom wpierdzielają, nie? Tak, wiesz co, no tam jeszcze jest cały czas, no bo y, trzeba sobie odpowiedzieć też, po co... Y... Po co był ten tur, tak? Oprócz tych pewnie politycznych i nawiązywanie faktycznie kontaktów handlowych, jeszcze jakichś innych. No tutaj był konkretny cel. A celem było zbycie produktów naftowych rosyjskich, głównie diesla, bo kraje te afrykańskie teoretycznie są potencjalnym odbiorcą. Dlaczego? No dlatego, że tak jak już kiedyś mówiłem, Chińczycy i Hindusi powiedzieli, że, no, że oni nie są zainteresowani tymi produktami. No i teraz mamy sytuację, że Rosjanie twierdzą, że oni mają pokrycie na 40%, zakontraktowali, ale na 60% nadal nie mają e, pokrycia, tak? czyli 60% nie mogą zbyć tych produktów. Stąd te takie komiczne, no i robienie takiej szopki przez Nowaka, przez Putina odnośnie cięcia tej ropy i wydobycia i tak dalej, no bo nie mają komu sprzedać produktów. Bo ile jeszcze surową ropę, no to Hindusi i Chińczycy sprzedadzą, bo dzięki temu mają handicap, czyli mogą produkować taniej produkty i te produkty na przykład wysyłać do Europy. Czyli rosyjska ropa płynie sobie do Indii, jest przerabiana na diesla, no i ten diesel z powrotem yy, jedzie do Europy. Bezsensowne, tak, jeżeli popatrzymy z punktu ekonomicznego, no ale tak to obecnie wygląda. No i Hindusi są bardzo zadowoleni z tego układu. No i Europejczycy w sumie też tak się wydaje. A, natomiast za moment może się pojawić sytuacja, o której mówiłem, że pojawi się tani produkt rosyjski, na przykład w Indiach, 
No i Hindusi nie chcą tego, oni te rafinerie robią wszystko, są naciski na te rządy. Natomiast wydaje mi się, że i tak, i tak się pojawi, bo będą firmy, tak jak tu kapitan zwrócił uwagę, które teraz na przykład zajmują się przemytem ropy wenezuelskiej czy irańskiej, no tu nie trzeba nic nawet przemycać, no normalnie można dostarczyć, tak, dostarczyć ten produkt do Indii, nie ma żadnego embarga, nie ma nic, a więc no na pewno znajdą się chętni i za jakiś czas będziemy mieli taką sytuację, że będziemy mieli taki ostry konflikt interesów pomiędzy Rosją a, a, a właśnie Chinami i czy też głównie Indiami. No jak to zostanie rozwiązane, sam jestem ciekaw, bo dużo mówi się i tutaj sporo ekspertów mówi o tym, że że będzie redukcja, tak? czyli najpierw Rosjanie zredukują i tak naprawdę będą wysyłać tylko surową ropę. A jakoś mi się nie wydaje, że to tak do końca będzie. Wydaje mi się, że te produkty być może na początku będzie mniejsza ich ilość, natomiast oni będą zwiększać za jakiś czas produkcję tych produktów, dlatego że produkty jest łatwiej sfałszować. Nie odróżnisz powiedzmy łatwo diesla, który jest zrobiony z ruskiej ropy, od diesla, który jest zrobiony z arabskiej ropy. Szczególnie, jeżeli go wlejesz do samochodu, tak? To samochód mniej więcej podobnie będzie jeździł na tym. No więc, no zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Natomiast, no tutaj ja widzę różnego rodzaju, na przykład na tym polu, pomiędzy Rosją a Chinami, a szczególnie Indiami, no dosyć duży konflikt interesu. Może oddam już głos komuś. No to panowie, ja nie dziękuję. Pozostaję teraz biernym słuchaczem, bo mi aż gardło nie pozwala, niestety mnie dopadło choróbsko, ale zostaję na pokoju i słuchamy. Dobra, to zdrówka. Ja, jeżeli mogę, to jest dosyć fajne pytanie w komentarzach. Już sobie odszukuję. Pan Sylwek Różycki zapytał. Panowie, kosmos to przyszłość, ekspansja, plany chińskie, wciągnięcie Rosji do swoich planów. Ja gdzieś troszeczkę czytałem na ten temat i mogę powiedzieć tak, Rosja najprawdopodobniej z wyścigów kosmicznych się wyautowała, bo jednak przemysł kosmiczny wymaga bardzo dużych nakładów, a tych w najbliższym czasie Rosja nie będzie miała. Obecna technologia... Przecież już ich stacja przecieka, nie? Nie mają no, już dwie, dwie awarie mieli w ciągu dwóch tygodni, a ostatnio wybuchła im satelita w zeszłym tygodniu i rozpadła się na części. Więc najprawdopodobniej z tego kosmicznego wyścigu, bo to jest zawsze bardzo, bo to są bardzo zawsze duże nakłady finansowe, które nie od razu się zwracają, biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą, jaką, jaka czeka Rosję to oni są wyautowani, a Chińczycy będą sami podbijać kosmos, bo im dzieje im to coraz lepiej, więc tutaj pod tym względem tej współpracy myślę, że nie będzie, a jeżeli będzie, to na zasadzie no, pomagiera jakiegoś albo dostarczyciela, nie wiem, nie wiem nawet czego, co, co by Rosjanie mogli dostarczyć Wiesz, technologicznie. Nawet, nawet to Chińczycy przecież planowali, że sami ją wybudują, więc do czego im teraz jest Rosja potrzebna? No właśnie, no właśnie, więc wydaje mi się, że, że jeżeli chodzi o współpracę rosyjsko-chińską w przemyśle kosmicznym, to to raczej nie nastąpi, gdyż Chińczycy już w tym momencie chyba są przed Rosjanami, a Rosjanie będą przycinać te fundusze. Nie, ma i... będzie współpraca, wiesz jaka? No. Na Bajkurze udostępnią mi startowisko i chyba tylko na tym się skończy. Nie, nie, nie. Chińczycy budują bardzo dużo tych bardzo dużo tych, tych, no jak to się tam nazywa, do startowania. To nie nazywa się startowisko, tylko wiecie o co chodzi. Niech będzie, że startowisko wypadło mi. Kosmodron. Kosmodron, Kosmodron tak. Budują to chyba, chyba rosyjskie jest, nie wiem jak jest po, no tam, właśnie, po polsku. No, mniejsza o to, ale w każdym bądź razie chyba osiem budują w tym momencie. Już mają trzy. Jest tam jakieś bardzo duże inwestycje w tej kwestii. Widziałem gdzieś ostatnio mapkę tak więc nie będą potrzebowali Rosjan nawet do tego. Ale jeśli chodzi o te inwestycje właśnie prokosmiczne, to wszystko, jakby to powiedzieć, na amerykańskim rynku zmieniło wejście firm prywatnych, które robią to, co dotychczas NASA, za dużo, dużo mniej. Przecież w tej chwili zaopatrywanie 
chyba stacji kosmicznej realizują rakiety Elona Muska. Żebym nie skłamał, tak? tak? Więc tak, tak. okazuje się, że firmy prywatne, omijając zbędne etapy opracowywania, niezwykle kosztowne, skąd wzięły na ten temat dane, informacje i projekty, to już można domniemywać, czy to było opracowane dzięki nowym narzędziom, czy to po prostu ktoś z czasem kiedyś gdzieś wyniósł te rzeczy z NASA, ale to zrobili. Nie, Mask jest dofinansowywany z NASA. Tak, ale to na podstawie Tam... kontraktów, ale jest wielokrotnie tak. tańszy i teraz e, Chińczycy robiąc wszystko swoimi rękami i e, wyciągając pewne rzeczy z Rosji, też idą tą ścieżką drogą, więc e, dzięki amerykańskim, prywatnym firmom Amerykanie są w stanie konkurować bardzo poważnie z Chinami, a oni będą to robić dużo drożej. Ale wszystko jest, na koniec na końcu tego wszystkiego są dwa wyścigi. Wyścig pierwszy, załogowa, ponowna wyprawa na Księżyc i szukanie tam minerałów interesujących, a drugie to jest jakaś, ale teraz pytanie, czy załogowa, czy nie, wyprawa na Marsa. I ten, kto tutaj pójdzie dalej, jest ciekawe, no i oczywiście docelowo jeszcze obrona kosmiczna samej Ziemi. Ten, kto pierwszy będzie mógł sobie powiedzieć, że broń Ziemi przed, nie wiem, asteroidami i tak dalej, ten złapie PR u całego świata. A że przy okazji można eksplorować te asteroidy, przynajmniej te mniejsze, z ciekawych metali, które tam na nich są, po obróbce promieniowaniem kosmicznym mogą mieć ciekawe właściwości, to jeszcze jest ten wyścig. I na to akurat najbardziej nastawiają się prywatne firmy amerykańskie. A to jeszcze chodzi też kwestia o wojnę, czyli stąpanie satelit. Tak, nie? tak, dokładnie. No. Wiesz, jak ze strzeli chusyjny to już mają pozamiętane. Tak, no ale w każdym bądź razie Rosji w tym obrazku nie ma, nie? To już świat się dzieli teraz między Chiny a USA, jeżeli chodzi o kosmos. Europejska, europejski program kosmiczny ma jakiś ułamek e, środków w stosunku do tego, co wydają Chiny czy USA. E, Indie, Pakistan i tak dalej też jeszcze raczkują, można powiedzieć. A Rosja, Rosja się zawija z tego, z tego świadka. Znaczy ja dodam, że oni obcięli, bo mówiłeś odnośnie tych funduszy, oni obcięli o 30-40% budżet, a, a więc raczej w tym roku nic nie, będzie być może łatanie i kontynuacja. Natomiast no 30-40% projekty... to jest y, utrzymanie, a żaden rozwój, wiesz tak. o co chodzi. No tak, utrzymanie, tak. żeby na łby nie pospadały im te stacje, mhm. no te bo muszą satelity. Być coś tam... No, ale już rozwoju w przód nie ma, nie? Tak, słuchajcie, natomiast jest dosyć ciekawe pytanie, może ja go przeczytam. Na ile, i to jest do wszystkich, ja zacznę, bo mam jakieś tutaj zdanie na ten temat. Na ile inwazja na Ukrainę była ruchem antychińskim, w sensie próba uzyskania silniejszej pozycji w negocjacjach z USA w sprawie sojuszu? Takie sugestie widziałem rok temu u niektórych amerykańskich obserwatorów. Może ja odpowiem, bo wydaje mi się, że troszeczkę my, my w Polsce inaczej postrzegamy, w Rosji szczególnie inaczej postrzegają tutaj rolę Stanów Zjednoczonych, aż inaczej na przykład rola Rosji i Chin jest postrzegana w USA. W USA na przykład cały czas się wierzy, że istnieje to, co kapitan mówił, Maciek, że istnieje możliwość, że Rosja zostanie osłabiona i potem zostanie nawiązany sojusz, czyli będzie taki reset, i będzie nawiązany sojusz pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Czyli wrócimy ich na kolana, oni zostaną osłabieni, tam dojdzie do władzy jakiś demokrata i wtedy razem z Rosją albo Rosją, która nie będzie przeszkadzać, będziemy mogli się rozprawić z Chinami. Myślę, że to jest totalne nieporozumienie, bo wydaje mi się, że Amerykanie... Jak gdyby patrzą tylko ze swojej perspektywy. Im się wydaje, że świat się kręci wokół Stanów Zjednoczonych i wszyscy będą jak gdyby to rozgrywać w stosunku do nich. Tak? Czyli Rosjanie, no i stąd podejrzewam, że takie były jakieś opinie czy analizy nawet poważnych ludzi w Stanach Zjednoczonych, którzy też sugerują co jakiś czas, że trzeba przeprowadzić reset z Rosją. 
Tylko, że Rosjanie tego nie chcą. Rosjanie nie chcą żadnego resetu ze Stanami, nie chcą żadnego sojuszu antychińskiego. Chiny oczywiście woleliby, żeby nie było tych Chin lub Chiny byłyby słabsze. Natomiast jakikolwiek następny rząd będzie, no to jeżeli ta Rosja się nie wiem, jakoś nie rozpadnie, nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, nie wyobrażam sobie, żeby był rząd proamerykański. Szczególnie nie po tej wojnie, niezależnie jak ona by się skończyła, no bo wyobraźmy sobie, że ta wojna skończy się wygraną Ukrainy. Nie wyobrażam sobie rządu, rządu proamerykańskiego. Mogę sobie jeszcze wyobrazić jakiś rząd, który współpracuje z Unią Europejską i próbuje tutaj coś tworzyć, jakąś przeciwwagę powiedzmy, chociaż to też trudne na ten moment do wyobrażenia, natomiast nie wyobrażam sobie proamerykańskiego rządu w Rosji. No i to jak gdyby tyle, jeżeli chodzi o mnie. I myślę, że tak jak mówiłem, tak, to jest cały czas w głowach Amerykanów, czyli że Rosja może być sojusznikiem. Nie, przez najbliższe lat nie może być sojusznikiem. Jeżeli nie za, w Rosji nie zaszłyby jakieś no, radykalne, naprawdę radykalne zmiany, ponieważ no, tutaj jest konflikt interesów, tak, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone i Rosję. I trudno go rozwiązać nawet tym rządom demokratycznym, które miałyby się wyłonić po, po przegranej na przykład Rosji. Nie mówiąc już o, o wygranej w jakimś tam stopniu, no bo to tym bardziej. Nie wiem, co na ten temat sądzicie. Mateusz, Maciek. No Ja zdecydowanie uważam, że Amerykanie się przeliczyli po raz pierwszy, kiedy myśleli, że miliard Chińczyków będzie regularnie kupować co najmniej jedną sztukę szczoteczki do zębów rocznie, bo wielu z nich uznało, że nie ma takiej potrzeby, a po drugie, jeśli już to będą kupować chińskie własne, ale większość z nich po prostu ma w nosie higieny jamy ustnej. Druga kwestia, ja absolutnie zgadzam się z tobą, Pawle, że rząd proamerykański w Rosji nie wierzę, musiałoby dojść do kompletnego rozpadku tego państwa, rozpadu tego państwa, także różne, które by się wtedy pojawiły państwa i ich rządy, być może w niektórych miejscach byłyby ewentualnie podatne na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, ale jawnie proamerykańskie też tego nie widzę. Pamiętajmy, jak dotąd można powiedzieć z całą pewnością. Związek Rosja wyszła ze Związku Radzieckiego, ale Związek Radziecki nie wyszedł z Rosji i z Rosją. Nie wiem, czy widzieliście dzisiaj mój wpis, bo nie, nie wysyłałem wam, nie chwaliłem się, ale tam są plany wprowadzania powoli gospodarki planowanej centralnie na nowo. A, masz na myśli podatek od zysków potencjalnych? Nie, 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 nitka jest moja. Normalnie trzy uniwersytety pracują nad e, cyfrową wersją gospodarki, nie? Czyli gospodarki planowanej centralnie. Tyle ma być mydła wyprodukowane, tyle ma być wanien wyprodukowane, tyle osoba ma mieć spodni rocznie, wiecie, tak za komunę, nie? Dobra, kurtyna. <grym> Ja to czytałem, bo ktoś mi ze słuchaczy powiedział na no. dzisiejszym vlogu i spojrzałem na to. Wydaje mi się to tak nierealne jak tą informację, którą umieściłem ostatnio, ale to właśnie teraz przechodzimy z, z takiej fazy, że tak powiem, w jakimś tam stopniu racjonalnych decyzji Rosjan do takiego już totalnego absurdu. A nie, przykład... moim zdaniem to ma bardzo dużo racjonalnego podejścia. Nie, no proszę cię. Ale zobacz, wyobraź sobie, że jesteś odcięty od wszystkich produktów z zachodu i tak dalej, masz braki. Więc jeżeli masz braki, no to musisz to jakoś, wiesz, rozdzielać. Twoja produkcja, żeby się nie załamać, też musi być jakoś centralnie. To może nie być pomysł na zmianę gospodarki, tylko pomysł na funkcjonowanie gospodarki w sytuacji permanentnego braku wszystkiego. Braku. No. no tak, ale to już było przerobiane w Rosji i nie skończyło się dobrze. No. I przy rosyjskiej mentalności nie skończy się dobrze. Tak, taką, wiesz, że tak powiem, gospodarkę możesz gdzieś w Azji spróbować zrobić, kiedy masz inną mentalność tych ludzi, tak, 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 ale tak. nie w Rosji. 
wiesz, w Rosji będziemy mieli za moment faktycznie, bo faktycznie będzie problem, bo oni przewidują, że będzie nadmiar gotówki, nadmiar tego rubla. Mm-hmm. No i żeby sobie z tym poradzić, a będzie niedobór towarów. Tak. No i żeby sobie z tym poradzić, no są dwie drogi. Albo hiperinflacja, czyli ta droga wenezuelska, mm-hmm. no albo właśnie powrót tej gospodarki planowej. No i widzę, że stawiają na tą drugą. Na razie to w fazie Też, testów jest. Dwa lata mają ją testować. Jeżeli okay. do 2025 będzie to działało, no to będą to próbowali. Natomiast jest upgrade w stosunku do tego, co było w ZSRR, czyli ma być to oparte o sztuczną inteligencję i w pełni cyfrowe. <grym> Okej. Okay. No ale to jest, wiesz, naprawdę dla mnie to jest jakiś absurd. Dzisiaj podawałem na Twitterze też taki jeden z absurdów, który mnie akurat bardzo rozśmieszył. Czyli wracamy do tego pomysłu, w jaki sposób, zaraz wrócimy do tych Chin, ale to powiem, w jaki, bo być może ktoś nie czytał, w jaki sposób uzyskać większe wpływy budżetowe. No i słuchajcie, to jest moim zdaniem hit. Na firmy nałoży się podatek, który firmy będą płaciły nie od kwoty sprzedaży tej ropy, tylko będzie się brać podatek z ceny brand minus, czyli ma, jest cena brand, minus odpowiedni, odpowiednią różnicę, czyli minus dyferencja. I na początku to będzie minus 34 dolary i będzie to sukcesywnie maleć. I tutaj uzasad- i to jest projekt w dumie, czyli firmy będą musiały płacić nie od sprzedaży, tylko od potencjalnej sprzedaży. Czyli jeżeli teraz sprzedadzą Chińczykom powiedzmy za 50 dolarów, a wtedy rząd wyliczy im podatek tak jakby sprzedali za 60 dolarów. Nie? No proste. Nie no normalnie, pomysł, żeby to... prowadzasz, wiesz, pracujesz gdzieś jako mechanik, zarabiasz 4 tak. tysiące, ale ci mówią, że mógłbyś zarabiać 8 i zapłać od tego podatek, zus i tak dalej. Na takiej no, zasadzie to, to, to będzie wyglądać. Tak, to można rozwinąć. No trochę to wygląda tak jak u nas te, te sprawy alimena, alimentacyjne, kiedy ten powiedzmy mąż czy żona przychodzi i pani sędzia czy pan sędzia mówi, ale pan może zarabiać więcej, no to zasądzam takie zarobki, ile może pan potencjalnie zarabiać. No to tak może być też z podatkami. Czemu nie? A więc możemy sobie wymyśleć, że ten podatek będzie płacony. No dla mnie no to jest jakiś już absurd tak, tak olbrzymi. Na miejscu tych firm naftowych, no to nie wiem, czy sam bym nie skoczył z tego okna, już nie czekając, co się stanie, bo nie wygląda to za dobrze. A to ja mam może a propos różnych wyskoków i postrzałów. Kapitanie, może coś ten, Maciek, może coś kojarzysz tego gościa, co się wczoraj zastrzelił, jakiś były szef czegoś, kurczę, nie pamiętam. Widziałeś, słyszałeś, czytałeś? Chyba macie go Nie, 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 musiałem coś się tutaj zająć. Chodzi o generała Makarowa, gościa, który pracował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Tyle to wiem, ale w każdym razie niewiele umiem o nim powiedzieć, aczkolwiek nazwisko bardzo podobne do jednego z tych, którzy dowodzili poprzednio w szefostwie wojsk powietrzno-desantowych. Gdyby to był ten z wojsk powietrzno-desantowych, to by znaczyło, że wziął na siebie winę za takie horrendalne straty tego WDW, ale to nie ten generał według opisów, jakie znalazł. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, to jest pytanie, które jest z czatu, czy z komentarzy. Nie wiem, czy to było, chyba nie. Jaki wpływ na chińską gospodarkę będzie mieć pozbycie się przez Rosjan ostatnich yuanów i chińskich obligacji? Czy ktoś poza Chinami będzie zainteresowany skupem? Czy lepiej dla Chin, jeśli sami będą skupować te obligacje i własną walutę? Czy po prostu będą do tego zmuszeni? Nie sądzę, żeby Rosjanie byli w stanie zmusić Chiny do czegokolwiek. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, Rosjanie mają faktycznie problem, jeżeli by się chcieli pozbyć tych chińskich obligacji. Wydaje się, że tylko Chiny mogłyby te obligacje kupić. E, moim zdaniem nie wydaje się, że byłyby chętne do tego, natomiast no, jak to by wyglądało, czyli bo to, to, to jak gdyby się sprowadza do dania pożyczki 
no tylko troszeczkę na lepszych warunkach, dodania pożyczki Rosjanom na prowadzenie wojny. No i to trzeba sobie wtedy odpowiedzieć, czy Chiny faktycznie chcą, żeby ta wojna się przedłużała. I wydaje się, że nie, ale jest jeden aspekt, o którym trzeba pamiętać, że Chiny dosyć mocno zyskują, jeżeli chodzi o tą wojnę, jeżeli spojrzymy na przykład jedynie na taki wybrany element, czyli zakupy rosyjskiej ropy, bo tą ropę kupują bardzo tanio i ją magazynują cały czas. Nie wiem, czy wiecie, a magazyny rosyjskie, mówię rosyjskie, magazyny chińskie, w tym momencie już Chińczycy przeskoczyli Amerykanów, jeżeli chodzi o zapasy i cały czas od, w grudniu mieli taki najwyższą wartość i wszystko wskazuje, że w styczniu i w lutym znowuż będą bili rekordy. Dlaczego? Dlatego, że ta gospodarka chińska cały czas się nie rozpędza. Mówi się, że dopiero ona będzie pod koniec drugiego kwartału, będzie jakieś ożywienie. I Chińczycy przygotowują się do takiej sytuacji, że będą mogli dyktować, posiadając tak duże magazy, stany magazynowe, będą mogli dyktować warunki cenowe. Właśnie no chciałem jeżeli... powiedzieć, że globalnie będą mogli regulować cenę. Tak mhm. jak Ameryka teraz uwalniając tak. swoje rezerwy. Tak, bo sobie będzie na przykład, Rosjanie powiedzą, ale my nie chcemy wam dać dyskantu, a wtedy Chińczycy mówią, ok, to sobie ściągniemy z rezerw, tak, uwolnimy i nagle jeszcze ogłoszą światu, że uwalniają ileś, wiesz, milionów baryłek i co wtedy się z ceną stanie, nie? No, poleci w to, dół, teraz... to, to samo, co robili Amerykanie co, w zeszłym to, roku. To, co Amerykanie, tak, tylko że tego nie robią, bo nie mają potrzeby, bo, bo cały czas mają te discounty na tej rosyjskiej ropie. Natomiast jeżeli Rosjanie cokolwiek będą chcieli zwiększyć teraz tą cenę, no to może się okazać, że nie mają na to szans, bo Chińczycy chcą mieć ten handicap w stosunku do innych tych krajów, no bo mają tanią ropę, dzięki tej taniej ropie ma, produkują te, te paliwa, wszystko jak gdyby mają dodatkową, dodatkowy właśnie, dodatkową przewagę. A więc chodzi, tutaj ci, sporo chodzi też... ci o lewar, że powiedzmy ropa tak. jest po 60, oni mówią sprzedajcie nam po 55, bo jak nie, to my 5 milionów baryłek rzucimy i zamiast no, nam i dać tak, rabat... I tak nam dacie... wtedy sprzedacie. I, tak nam wtedy I nie tylko tak. nam, tylko całemu światu, nie? bo tak, wtedy tak, na rynkach tak. spadnie. No tak, rozumiem no to, co to. Stany zrobiły, tak. No i teraz może się, o, oczywiście wiesz, no tego nie robią, no bo tak jak mówię, nie ma potrzeby, drugi raz nie chcą grać też yy, w, yy, w, jak gdyby razem ze Stanami, no bo to by było jak gdyby wsparcie Stanów Zjednoczonych a, w tej polityce. Natomiast możemy sobie wyobrazić, tak, że tutaj bardzo prosty szantaż, który no, myślę, że będzie bardzo skuteczny, a więc te tanie surowce cały czas Chiny będą, myślę, że nawet do końca roku pozyskiwać z Rosji. Ale mogą być momenty w historii, <grym> gdzie Stanom będzie zależało na podwyższeniu ceny ropy i Chiny mogą to torpedować wtedy. Tak jest. Tak jest, tak jest. No wiesz, lepiej mieć zmagazynową, zmagazynowaną tą ropę niż nie mieć, bo tak jak mówisz, możesz różne scenariusze, jesteś gotowy na różne scenariusze, tak? Że możesz tą ropę rzucić, możesz ogłosić, że znowuż na przykład skupujesz i wtedy ta cena pójdzie w górę. No jako tak duży odbiorca może się okazać, że i to jest następny taki element, że odejdzie w historię kartel, OPEC, bo stworzą się na tyle silni właśnie gracze, którzy będą e, mogli dyktować ceny. Bo teraz mamy coś takiego z pułapem cenowym. No tutaj kraje G7 no, w jakiś sposób nałożyły ten kaganiec e, na Rosję. Oczywiście ja ostatnio słyszałem bardzo dziwne teorie i to wśród ekonomistów i ja jestem tym mocno zaskoczony, bo ekonomiści jak gdyby wskazują, że pułap cenowy spowodował to, że Rosja więcej zarabia. No ja argumentując no to, to, do że odjęcia pułap... dyplomu. To, no i teraz tak, dlaczego, dlaczego, znaczy to ma jakiś sens i uzasadnienie takie przewrotne, ale to jest tylko takie, takie spojrzenie bardzo wycinkowe, no bo my wprowad... został wprowadzony pułap na wysokości 60 rubli, a cena była niższa. Jeżeli by się nie, nie 60 wprowadzono... dolarów. 60 dolarów, przepraszam. Jeżeli by nie wprowadzono tego pułapu, no to część jak gdyby ekspertów mówi, że ta cena jeszcze by schodziła, bo ten pułap jak gdyby ciągnie tą cenę troszeczkę do góry. I to jest prawda. Ale, ale zaraz będzie chyba czas na przeliczenie tego na nowo, nie? Bo co trzy tak, miesiące no zobaczymy. Chyba miał być. No na, niestety na razie tutaj kraje europejskie nie mają tutaj zgodności i to jest problemem. Mhm. Już nie chcę wymieniać tych krajów, które tego nie chcą. Co mnie akurat zupełnie już dziwi. 
bo one nie sprowadzają tej ropy w tym momencie, no ale dajmy już spokój. Natomiast słuchaj, wyobraźmy sobie, że tego pułapu nie ma. Wtedy mamy sytuację taką, że Europa... I, i o tym jak gdyby zapominają powiedzieć, nie? bo to, co mówią, to jest prawda. tak? To, to faktycznie częściowo, jeżeli tylko na to patrzymy, to tak jest. Ale tak by było pewnie, jeżeli nie... I chwilowo, jeżeli byśmy w ogóle nie wprowadzili embarga. Ale sytuacja była taka, że chcieliśmy wprowadzić embargo na ropę i chcieliśmy jeszcze narzucić inny ten pułap cenowy. Natomiast jeżeli tego pułapu cenowego by nie było, to sytuację byśmy mieli moim zdaniem złą, bo byśmy mieli taką sytuację, że Europa by wprowadziła embargo. W tym momencie Rosjanie by przenieśli część jak gdyby tej produkcji właśnie na Azję, ale ponieważ nie byłoby już żadnego odnośnika, zmniejszyliby produkcję, zmniejszając tą produkcję spowodowaliby wzrost ceny swojego Uralsa. I wtedy byśmy mieli ropę, bo by było mniej surowca na rynku i wtedy mielibyśmy ropę po 150, po 160 dolarów i wtedy byśmy mieli Miedwiediewa, który by tam cieszył się i mówił, a niedługo będziecie mieli 200, tak? Źli Euro, tam źli Europejczycy. I wtedy Paweł, jakby wszyscy zapominają, tak? A ja mam taki scenariusz był do ciebie, bo bardzo teraz, realny. Bo teraz mi się tak kojarzy. Słuchaj, Chińczycy teraz kupują ropę i jej nie, nie przepalają, tylko magazynują, nie? Nie, no część przepalają, nie? No, no okej, okay, no ale wiesz, mhm. ogólnie tak, budują tak, cały swoje czas rezerwy. Stany. Tak, rezerwy. Ale mhm. gdzieś tam następuje kres. Powiedzą, ok, koniec, nie chcemy więcej. No to wtedy Nie, Rosja no oni jest... liczą, wiesz co, na odbicie, tak? Że to odbicie nastąpi w kwietniu, w maju. No mhm. i wtedy te rezerwy umożliwią im stabilizację ceny. Okej, okay, okej, okay, ale słuchaj, teraz skupują więcej niż przepalają. Tak. Natomiast w pewnym momencie zapełnią swoje magazyny i stwierdzą, no koniec, już nie budujemy tych magazynów, nie mamy ich gdzie już budować, dajmy sobie spokój. Wiesz o co chodzi. Mhm. Nie, nie zamrażajmy gotówki. A... Tak się, znaczy wiesz to trudno powiedzieć. Ale czekaj, ale czekaj, bo nie skończyłem myśli. I co wtedy Dobry. zrobi Rosja? Bo ona na razie te nadwyżki jakieś, sprzedaje Chinom, ale w pewnym momencie Chiny powiedzą, wiesz co, my już nie chcemy. Co dalej? Wiesz co, jeżeli nie, nas... bo to jest pytanie, co nastąpi wcześniej, bo w którymś momencie to nastąpi, co mówisz, Czyli tylko pytanie, czy wcześniej nie nastąpi ożywienie. Mhm. Wiesz, trzeba, trzeba by, po... wiesz, ja nie jestem akurat tutaj aż, albo inaczej, Chińczycy też dużo danych nie dają, jeżeli chodzi o, o informacje, dają tylko na temat, wiesz, stanów magazynowych, ale na przykład nie ma informacji, jakie są możliwości budowy nowych, jakie są, tak, jakie są zapełnienia i tak dalej, i tak dalej. Mamy tylko część wybranych informacji. Trzeba by poszukać i zobaczyć, kiedy im te magazyny, które mają, zapełnią już się tak pod korek, że już nic nie będą mogli magazynować, no bo w którymś momencie to na pewno nastąpi. No i wtedy nastąpi załamanie gdzieś, gdzieś tej sprzedaży rosyjskiej, tak. nie? no wtedy tak, no bo znaczy, że no spadek, tak, załamanie to może nie, ale spadek No kwestia tak. jak dużo wysyłają, nie, w tym momencie do tych Chin, nie? Wiesz co, no oni w tym momencie, musiałbym spojrzeć, tak, w grudniu mieli faktycznie te, 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 te rekordowe magazyny. A, to a założę się, że Indie robią dokładnie tak samo. Spojrzeć, wiesz, ile nie? oni zmagazynują, a ile zużywają na bieżąco, bo ja tak z głowy nie pamiętam. To no okay. spojrzeć, ale tak. pewnie Indie robią dokładnie tak samo, prawda? Indie robią jeszcze inaczej. Indie to wiesz, to jest osobny case, bo oni głównie przerabiają tą ropę i wysyłają teraz do do Europy. Wcześniej jeszcze fałszowali tą ropę, ale teraz zostali Czyli tam wyparci. jest na bieżąco ruch, tam nie ma magazynu. Są magazyny, ale raczej nie idą w tym kierunku, wiesz. Okej, okay, czyli tu nie będzie oni nie mają czegoś bo będzie takiego. Cały czas ruch. Mhm. Oni nie mają czegoś takiego, nie spodziewają się, wiesz, Chińczycy spodziewają się i, i doświadczeniem jak gdyby z poprzednich lat, boją się takiej sytuacji, że oni ruszą z gospodarką mm, i będą zatrzymywani przez to, że cena ropy będzie zbyt wysoka i będzie im jak gdyby ich blokować, ich, ich rozwój, rozumiesz, tak? tak? A w przypadku Indii nie, oni nie mają takich obaw. Zresztą oni chyba tak w ogóle nie myślą, że gdzieś jakiś tam przemysł ciężki, cokolwiek innego będą nagle, wiesz, uruchamiać za dwa miesiące. Mhm. Oni, wiesz, też tak nie mają tej takiej właśnie tu centralnego planowania. Tutaj jednak w Chinach troszeczkę jest tego... Mm. Być może właśnie e, takiego, takiego planowania, tak i patrzenia, 
ok, my powiedzmy za dwa miesiące będziemy potrzeba, potrzebować tyle i tyle i wiesz, gdzieś tam liczenia. No jednak w, w Indiach to tak nie wygląda. Dobra, słuchajcie, dajmy jeszcze coś komuś do głosu. Czy ktoś chce jakieś pytanie zadać? Czy jeszcze jakieś pytanie z listy? Tu mamy jakieś wybuchy. Tu mamy znowuż na temat tych samolotów. Ja o tym mówiłem chyba. Mateusz, też mówiłeś, no sytuacja, jeżeli chodzi o rosyjskie samoloty. Tak, no kontynuacja. Nie wygląda, nie wygląda dobrze. Słuchajcie, to przejdziemy jeszcze do kilku pytań, które mamy i myślę, że będziemy na tym kończyć. Mamy dotyczące jakiejś ogólnej sytuacji. A więc tak, zaczynamy. Może to do mnie będzie na końcu, żeby można tutaj porozmawiać z wami. W ostatnim vlogu pan Marek u kapitana podał pod wątpliwość możliwość obecnej rosyjskiej ofensywy. Czy coś się zmieniło w tej materii? Może nie atakują ze względu na pogodę? No powiem szczerze, akurat dla mnie to jest ta cała ofensywa, jak to wygląda, jest jakąś wielką zagadką. Ja tego nie rozumiem, zupełnie co innego przewidywałem. Nie jestem osobą wojskową, nie znam się na tym, nic z tego totalnie nie rozumiem. Za moment będą roztopy, Rosjanie jakieś odwody podciągnęli i za moment ugrzęzną w tych błotach. Ja tego totalnie nie czaję. No ale może tutaj kapitan się wypowie. Jesteś z nami? Jestem, wywołany do tablicy. Powiedz mi, o co tutaj chodzi, tak? Co Rosjanie chcą osiągnąć, oprócz tego, że ja no kierują powiem, się w stronę porażki. Ja ci powiem, czego próbuję się domyślać. <laughs> Więc tak, zdecydowanie wygląda na to, że dzieją się dwie rzeczy. Rosyjska logistyka próbuje okrzepnąć zapotrzebowanie na to, by tą logistykę udrożnić, znaczy ją stworzyć z poziomu zwykłego kwatermistrzostwa, sięga rzekomo nawet 30 tysięcy samochodów. Teraz tylko sobie chcę udokładnić, czy chodzi o zestawy typu takie tir 40-tonowe, czy mówimy o ciężarowo-osobowych, albo raczej ciężarowo-terenowych. I tutaj, to czekam na wyjaśnienie, ale do tego oczywiście jest odpowiednia ilość kierowców, których trzeba wyjąć z gospodarki. Więc to gospodarce w razie czego nie pomoże. Tu akurat mogę coś dodać, bo oni mieli jeszcze problem na jesieni, bo mieli 10 tysięcy, bo się tak nie wiem, wymyślili i potem na gwałt zaczęli, próbowali to zwiększać. A więc rozumiem, że teraz chcą mieć 30 tysięcy, tego nie sprawdzałem, być może tak. Hmm? No, ale 40 tysięcy to były samochody, które stały bez pracy po tym, jak ogłoszono embarga i sankcje. Więc to były zestawy tirów. I już zostały zagospodarowane, a to jest pula ponad to, z tego co się orientuję. Więc to jest raz, dwa. Zaczęły się pojawiać zdjęcia z paletyzowaną amunicją rosyjską, czyli już nie luzem, nie w skrzyniach, jak to by dotychczas bywało, tylko paletyzowana w pozycji pionowej, czyli to by znaczyło, że gdzieś próbują mechanizować to wszystko, żeby uczynić tą, ten transport i dystrybucję amunicji szybszą i efektywniejszą. Prawdopodobnie dużo tego sprzętu typu wózki wygarnęli z firm, które sobie nie radzą w dobie sankcji, tudzież importują z Chin. Albo sobie radziły, a teraz sobie już nie będą tak, radzić. Teraz sobie już nie będą radzić. Albo z Chin. No i tu jest kolejna pula. No akurat operatorów wózków dosyć szybko się szkoli, więc myślę, że tu sobie mogą z tym dawać radę. I rzecz... Choć BHP pewnie widłami, widłami w pocisk jakieś wideo zobaczymy wkrótce. W końcu tak. A co do samej już tej ofensywy właściwej. Jedna z rzeczy, którą powiedziałem, że oprócz tych możliwości, które już nieobecnie tutaj dzisiaj Maciek Korowaj też pokazał, skąd bardziej z północy, z północnego wschodu miałoby racjonalne podstawy tego typu manewr, operacja, ale że całkiem możliwe, że skończy się to tylko i wyłącznie na presji, 
na wszystkich frontach, gdzie są w tej chwili, a i tak sami się już nawet łącznie z Pligorzynem skarżą, że ci wredni Ukraińcy zaczęli ściągać w różne miejsca po 300, po 500, czyli batalion powiedzmy, dodatkowych żołnierzy i nie odpuszczają, a nawet pozwalają sobie na kontrataki, zwłaszcza na przykład na południe od Bachmutu. Dosłownie się skarżą. Więc jedna z opcji, całkiem prawdopodobna, która wynosiła więcej niż 30, a w tej chwili wynosi coraz więcej, zbliża się do 50%, czyli tylko i wyłącznie podtrzymanie presji i cały czas gromadzenie zasobów do właściwej i szkolenie jednostek mobilizowanych do właściwej ofensywy chyba się na naszych oczach w tym momencie spełnia. Wszystkie te zapowiedzi miały na celu, nie wiem, uśpienie czujności na pewno u Ukraińców, zmęczenie permanentną obserwacją, wyszukiwaniem synonimów tego, że zaczęła się prawdziwa ofensywa też, sprawdzenie jak sobie radzi ich system transportu, bo wiadomo, że będą musieli podrzucić spore siły blisko frontu, bo inaczej by zostały wcześniej zidentyfikowane i by się Ukraińcy tam ustawili. Więc będzie manewr dofrontowy, kolejowy, samochodowy, pewnie wszystkie możliwości, żeby skokowo na planowych kierunkach zwiększyć ilość jednostek, które miałyby wykonywać te uderzenia. No i okienko pogodowe, które się niedługo zamknie, też robi swoje. Najwidoczniej. Czyli poczekaj. Chcesz mi powiedzieć, że Rosjanie będą czekać do połowy kwietnia teraz? Jest to możliwe. Będą w takim rozkroku. Okay. Jest to możliwe. A to słuchajcie, a to nie, nie będzie tak, że jeżeli teraz na przykład 21 Putin by ogłosił jakąś nową mobilizację, to mają prawie dwa miesiące na szkolenie kolejnej fali? Te dwa miesiące to jest za mało czasu, żeby ich dobrze wyszkolić. No. No tak, tak ale, tych, ale, tym... tych, ale tych będą mielić dwa miesiące, nie? Czy trzy, nie, czy nie. cztery? Dwa miesiące jest za krótko. Teraz będą w marcu, wiesz co, robić pobór. Tak, standardowy. E, bo standardowy jest. Natomiast mi to się zupełnie nie klei, bo wszystkie zapowiedzi, które były, no to były zapowiedzi tej wielkiej ofensywy w tym okienku i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli oni to rozwleką na połowę kwietnia... No to nie to wiem, już czo- czołgi będą mieli tam dojadą dwa. z Unii w części. Czy, no po pierwsze Ukraińcy będą mocniejsi, a nie słabsi jednak. No nie wiem, no mi się to jakoś, mi to wszystko dziwnie wygląda. No ale okej. Okay. No ale to, to jest tak jak mówisz Maciek, no bo ja sobie nie wyobrażam teraz, no za moment jeszcze tydzień, dwa, max, no i będą roztopy. No i wtedy no będą musieli się zupełnie zatrzymać na tym f- froncie, gdzie no nigdzie nie mają jednak wiesz, takiego pełnego zaopatrzenia, będą musieli to wszystko dowozić i kipiszować jeszcze przez nas najbliższy miesiąc. A nie jest tak, że oni liczyli na jakąś zimę taką, że od grudnia do końca lutego będzie po minus 10, a po prostu pogoda nie pykła? No trochę tak było, no tak zresztą pisałem, no ale po, to po co w ogóle... Wiesz, teraz no, gromadzili te wojska, robili tam, no nie wiem, no te... te no gromadzisz rodzaju. wcześniej, bo liczysz, że pogoda jest, a pogody nie było, no to... Okej, okay, no nie, no nie, 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 no nie, nie wiem, nie. No i co, i teraz tych ludzi, którzy co mają wysłać na urlop, do domu, co? Bo wiesz, bo trochę to jest inaczej niż na Ukrainie. Nie wiem. Nie no, Powiem szczerze, że ja tego nie rozumiem zupełnie, bo to jak gdyby odleka tą ofensywę znowuż, natomiast tak jak już kiedyś mówiłem, Rosja nie bardzo może sobie pozwolić na długą wojnę, szczególnie wojnę materiałową. Każdy hmm. miesiąc są potężne straty, nie? to co piszemy w sumie. No są potężne straty. Tutaj raczej, oprócz tego, że jest coraz większy terror w Rosji, to jednak to społeczeństwo nie jest coraz bardziej przychylne wojnie. Ono się coraz bardziej boi to wszystko. A będą coraz większe napięcia na, na tym tle ekonomicznym i gospodarczym. No i to, to, no a też fajnie by było, jakby z tego frontu jakaś informacja o jakimś sukcesie nadeszła, że Harków zdobyli albo nie wiem, no to wtedy 
Podtrzymywałoby się tego ducha walki, czy, czy nie wiem co, jeżeli chodzi o ten naród rosyjski, a tak, no to tylko oni słyszą, że oni ugrzęzli, że być może za moment oni będą totalnie już wszyscy zmęczeni tą wojną po ich stronie. Dionizy, chciałeś coś powiedzieć? Proszę. Dawaj. Dionizy, jesteś z nami? Tam podnosisz. Rękę, chyba że... Nie, no jesteś. No dobra, słuchajcie, to przejdźmy do następnego dobra, pytania. Jestem. A, no to dawaj. E, właśnie czytałem na Twitterze niedawno wpis generała Komornickiego, który mhm. napisał, że ofensywa właśnie trwa, że Rosjanie wypuścili około 100-120 tysięcy wojska na linię frontu, tylko ten, ta linia frontu jest bardzo długa i te siły się po prostu rozmyły i nie ma takiego mocnego jednego uderzenia, a Rosjanie boją się kontrataku Ukraińców, dlatego dodatkowe siły, tam 100 tysięcy albo 150 tysięcy trzymają po prostu jako odwód w razie niepowodzenia właśnie tej ofensywy, żeby oni się okopali i utrzymali te pozycje, które są. No jest to jakaś teoria, nie? No ale nadal, wiesz, to dla mnie brzmi jakoś bezsensownie, no bo jeżeli chcą zrobić jakieś przełamanie, no to powinni skoncentrować. No dobra, mogą atakować, żeby zmylić przeciwnika na początku, natomiast no w którymś momencie muszą zaatakować na jakieś... A ten czas jak gdyby ucieka, tak? Muszą zaatakować i zrobić na jakiejś linii jakieś przełamanie. Nawet, żeby też zmylić przeciwnika, że tu robimy niby przełamanie, a gdzieś indziej uderzamy za moment. A tu w ogóle tego nie widać. No i za moment przyjdą te faktyczne roztopy. I co oni zrobią? Będą chcieli? I co? Jak ty mówisz, że oni teraz wypnęli to wojsko, to za moment to wojsko ugrzęźnie. No czy wiesz, no i teoria jest taka, że pod machutem, pod machutem jest dużo więcej sił niż my widzimy i dużo więcej sił też Ukraina angażuje i że tego tak nie widać, ale tam podobno są mhm. ogromne straty i ogromne wojska. No okej, okay, ale przełamania nadal nie ma, wiesz. Tylko mówię, że jak gdyby ten czas nie być, ale zatrzymali okrążenie Bachmuta Ukraińcy, nie? I teraz coś tam kontratakują nawet. Okej. Okay. No nie tylko kontratakują, ale z sukcesami kontratakują. Natomiast powiem tak. Jeśli mam do wyboru opinie, które serwuje generał Komornicki, generał, w tym czasie. generał Skrzypczak, generał Pacek, to I jeszcze, jeszcze Różański do tego. Różański. No to słuchałbym w kolejności. Różański, skrzypcza, reszta świata dopiero. A i to czasami, zwłaszcza ci najstarsi emeryci, mocno odjeżdżają, jeśli chodzi o realizm tego, o czym mówią. Tak, to delikatnie tylko powiem. Okej. Okay. Słuchajcie, to mamy następne pytanie. To może, to jest chyba już dla mnie. Czy pomimo złych prognoz budżetowych Rosji może im zabraknąć pieniędzy na prowadzenie wojny? I czy Chiny mogą im udzielić pożyczki? To chyba było. No Rosji może zabraknąć pieniędzy na prowadzenie wojny, ale prędzej pojawi się zabór oszczędności rosyjskich niż Rosjanie powiedzą Zabrakło nam pieniędzy, przerywamy wojnę i idziemy do domu. To wydaje mi się nierealne, jeżeli chodzi o ten reżim. Prędzej będą jakieś napięcia, właśnie jakieś pożyczki, dodruk, dewaluacja tego rubla, więc jeszcze długo musi upłynąć, żeby ta gospodarka jeszcze bardziej się zrujnowała. No i dopiero może wtedy, jeżeli będą jakieś napięcia, to rząd się wycofa. Paweł, no, stawiasz, stawiasz do wakacji jakiś skok na oszczędności? <śmiech> Wiesz co, tak jak mówiłem, no ja bym na miejscu Rosjan, nie, dzisiaj mówiłem we vlogu, ja bym nie trzymał tych dewiz walutowych, tam jest 300 miliardów dolarów, to jest no. bardzo kuszące. Wiesz? Ja, ja bym nie wiem co pokusił. prawda, bo bank centralny podał, że tyle szacuje, ale nie wiem ile jest w depozytach, a ile, o, a ile, że tak powiem, pod poduszką w skarpecie, tak? bo tutaj ja nie widziałem ten, tego ja, ja znalazłem gdzieś tam statystykę, pisałem ją, że 26 miliardów wyciągnęli dewiz Rosjanie z jednego banku między 24 lutego a chyba 11 marca. 
czyli tam ze trzy tygodnie po wybuchu wojny. Tak, I to, wtedy tak. I to, I to dotyczyło jednego banku, ale myślę, że jeżeli cały rok to trwa, to im dłużej to trwa, tym więcej tych dewiz jest wyjmowane, nie? więc te 300 Właśnie. miliardów to, to bardzo optymistyczne jest, że tak powiem. Wiesz co, no Elwira mówiła, że oni szacują, znaczy rekordowy, są rekordowe depozyty, było na komersancie, rekordowe depozyty i bank centralny szacuje, że one wzrosły do rekordowej w ogóle tam wartości znowuż, 300 miliardów dolarów. Swoją drogą to jest bardzo mało, jak na tak duży kraj i na tyle ludzi, no nie mniej, no bo to wiesz, to nie tylko fizycznie, ale pewnie też prawne, jakieś inne, tak, może tak. w to wchodzą. E- no, no ale to się wydaje, no, ale to że... Jest, ale to jest prawie tak się rok prosi, żeby to zabrać, działań, no. nie? Jakby, tak to, jakby to hapsnęli, to rok działania to jest. No właśnie, właśnie o tym mówię, tak? No to się tak, no. tak, tak sam, wiesz, to trochę tak się składa, tak? Że tutaj są rekordowe i nagle ktoś... Powiem ci, pomyśli, ja nie mam na to te wpływu? podatki wprowadzać? Zróbmy tu wymianę im, tak jak za II wojny światowej, że wymienimy hmm. część na tam obligacje wojenne, nie? Tak, może tak. całość, może część, no. Albo, albo może na całość rubla przesada, dodrukowanego, nie? albo na rubla dodrukowanego, albo coś, nie? Wiesz, no, jakaś taka wymiana. Na obligacje, wiesz, no. przymusowa wymiana, no różne tutaj mogą być. Ja, tak. nie mam, ja nie mam do tego dojścia, a mnie kusie, to, cymba, to tym bardziej Putina, nie? <laughs> wiesz, jeżeli są, wiesz, pomysły na do, dobrowolne składanie się firm, tak? I kiedy nie. firmy przychodzą, mówią, że jednak one chcą podatek, i żeby tego dobrowolnego nie było, bo one już wolą podatek, a najlepiej jakby jakieś, jakiekolwiek chociaż obligacje dosta, dostali, no to wiesz, no to tak to się wydaje, więc nie wydaje mi się, że Rosja, hmm, znaczy Rosja będzie Kasy chciała nie wykorzystać... braknie jeszcze przez długo, tak. Nie? tak, tak, no bo tutaj jak mówię, mają oszczędności ludzi, mają możliwości do drukowania tego rubla, nawet jeżeli by zaczęli drukować tego rubla tak po prostu bez żadnych pożyczek, bo to na, na jedno wychodzi, no ale jakby zaczęli, to zanim ta gospodarka gdzieś yy, tak zupełnie runie, no to minie tam ileś miesięcy. Co prawda będzie to jakieś domino, no ale tak jak za u nas, nie wiem, za, za, za komuny czy za stanu wojennego, no taka sytuacja może trwać rok, nawet dwa lata, można sobie wyobrazić. Tak. I ja tu bym bardziej obstawiał to, że się Rosjanom skończy broń, czyli czołgi, samoloty, bo nie będą w stanie ich tak szybko produkować, niż to, że im się skończył pieniądze, nie? Wiesz co, no z tą produkcją wojenną też nie wygląda jakoś super, oprócz tego, bo oni, tutaj też jest, u nas się mówi, że Rosja przestawiła się na produkcję wojenną, tak, no fajnie, tak, tylko, że na razie mało z tego wynika, bo cały czas ta produkcja nie wygląda zbyt dobrze, wszyscy mówią, że ona będzie wyglądała dobrze, no ale jak to w Rosji, tak, na razie to jest tak, że to jest nie jest żadna produkcja w dużej mierze, tylko jest to renowacja i remontowanie tych rzeczy, które mają w magazynach. Znalazłem gdzieś tam w internecie, że już te 55 na froncie jeździ po stronie europejskiej. No wiesz, tam no wszystko będzie jeździć, to w ogóle cokolwiek, tak, będą mieli. Natomiast wiesz, no oni nie, ma, no bo oni nie produkują, bo to też jest nieporozumienie, tylko po prostu wyciągają i próbują każdego rzęcha przywrócić do stanu używania, nie? I tu też mowa o tych mechanikach, te 62 też próbują ich przywrócić do użytkowania i ściągają tych... tych no też, tak. Tak, no. tak, tak. Tak, tak, tak. tak. Więc to, to się odbywa tak. dwufalowo, że nie tylko ściągają rzęchy jako y, sprzęt, ale też jako mechaników do tego sprzętu, bo, bo przecież jeżeli mechanik nie miał nigdy kontaktu z danym y, urządzeniem, no to też musi wiesz, potrwać trochę, zanim on się nauczy, co, co go boli, jak to ma działać i tak dalej, więc ktokolwiek gdzieś tam jeszcze się zna na tych sprzętach, no to jest ściągany, żeby, żeby pomóc, nie? nie musi dźwigać może, ale pewnie podpowiada, co zrobić, gdzie się odkręca, gdzie się wsadza, wiesz, no normalna no tak, rzecz, takie, nie? Są takie magiczne śrubki, nie, że tam gdzieś tam trzeba wziąć tak. rękę, pociągnąć, wtedy gasisz bez przekręcania kluczyka awaryjnie, nie? No dokładnie, no to to są, wiesz, specyfikacje każdego sprzętu i to chyba jest naturalne, nie? że jeżeli masz mechaników, którzy nie obsługiwali ci tego, bo sprzęt ma 60 lat, no to szukasz gdzieś kogoś, kto miał z tym coś do czynienia, nie? Dobra, słuchajcie, następne pytanie i myślę, że będziemy kończyć, chyba, że się pojawi jakieś pytanie od was. 
Tutaj mam pytanie, które wcześniej było. Marek Kozubel ostatnio podał tezę w jednym z wywiadów, że Rosjanie mogą mieć nawet większe straty osobowe, bezpowrotne, niż podaje to strona ukraińska. Proszę o Wasz pogląd w tej sprawie. Ja nie mam poglądu. Nie wiem, jakie mają Rosjanie straty. Ja mam. Kupiłem ostatnio też filmik, możesz tam podejrzeć sobie, hmm? jak po ataku grupy Wagnera wyglądają trumny, jak są przechowywane, ile tego jest. Znaczy na pewno są to duże straty, natomiast ja już kiedyś podawałem, sprawdzałem, szacowałem i to, co ja sprawdzałem i szacowałem, wynikało to, co kolega pisze, że te straty były wtedy, na jesieni, wyższe, natomiast ostatnio tego nie śledziłem, a więc nie wiem. Czy to chodzi o te liczby 145 tysięcy zabitych, tak. 350 tysięcy rannych teraz, to jest odmarka? Tak, tak, tak. No to już to mamy pół miliona, tak? Tak, nie ale wiem. tu jest jedna rzecz, bo tam, gdzie ja to y, znalazłem, tylko że to nie było podpisane, że to podchodziło od Marka, y, było, że to jest łącznie pół miliona strat bezpowrotnych, tak jakby te 350 tysięcy nie nadawały się do powrotu do linii. To jest nie, coś. No na pewno nie. No więc właśnie, tutaj coś mi się nie zgadza. Jest. Natomiast y, na pewno to nie obejmuje 30 tysięcy zabitych y, z Wagnerowców i nie obejmuje no 50 nie mniej niż tysięcy zabitych z bantu stanowych milicji Donbadwa i Ugandy. No właśnie, pytanie jest do ciebie, bo jak ja kiedyś sprawdzałem odnośnie tych, tych Ugandy i tego Donbadwa, no to wynikało mi z tego, że no tam oni jakieś przeolbrzymie straty, czy oni w ogóle jeszcze mają jakiekolwiek Oni mieli, mieli dwa korpusy żołnierzy? po 35 tysięcy na początku, dwa korpusy po 35 tysięcy mniej więcej, ale łącznie zmobilizowali, dopóki jeszcze były dostępne dane od nich, ponad 140 tysięcy ludzi. A zostało coś z tego? Chyba nie. nie? Jeszcze nie jakieś nie resztówki są, jakieś resztówki są, ale też są dowody na to, że jedna jednostka się zbuntowała i się nagrała, która z obwodu kaliningradzkiego tam trafiła, mieli być tylko obroną terytorialną, a wylądowali nagle jako milicja Don Babwe na tamtym odcinku frontu no i poprosili swojego gubernatora, żeby ich zabrał, bo już ich niewielu zostało z tego wszystkiego, więc jest trochę śmiesznie, trochę strasznie, ale o ile szacuję, że około 140 tysięcy zabitych w armii rosyjskiej jest to jak najbardziej możliwe, dokładając 30 tysięcy Wagnerowców, dokładając 50-70, ten przedział, jeśli chodzi o Dębabwę, to wtedy 350 tysięcy rannych plus, może być jeszcze plus o tych ludzi właśnie z Bantu Stanów, ale z tego uważam, że co najmniej jedna trzecia może wrócić do jednostek liniowych. Więc... Ale to zakładasz łącznie Stat- zabitych statystyk. i rannych wszystkich do kupy ze 400 tysięcy, co się nie nadaje do walki. Yy, w tym momencie nie, no się nie nadaje, ale 100 tysięcy z tego pewnie wróci. No ale nie, bo tutaj, tutaj masz 200 i 300, to 500. No to tak. ja już 100 odjąłem, więc no to 400 dobrze, no to się nie tak, nadaje. Może się okazać, że 500 tysięcy jest możliwe, że wypadło im z potencjału do użycia ich armii. To teraz wyobraźcie sobie, jakie to są gospodarcze następstwa, nie? jeżeli pół miliona ludzi nie będzie pracować dla przemysłu. Nie, pół miliona więcej, ludzi w wieku wiesz, produkcyjnym. Tak. tak. Tam więcej, bo mówiliśmy, tak pamiętasz, że tak, tak, wyjechali. ale nie, no, ci, ci, co wyjechali, może kiedyś wrócą, więc wiesz, tak. nie liczę nie, ich na... Może... Może wrócą, tak. To... No, nie, nie liczę ich na stałe, nie? natomiast ci okay, już nie wrócą, nie? chyba że, że zostaną jakoś wskrzeszeni, nie? No, ale, ale w innym przypadku raczej nie. No, to, to są potężne zasoby ludzkie, których nie ma. Nie? Mechanicy, kierowcy, nauczyciele i cholera wie kto jeszcze. Nie? No no wszyscy tak, po prostu masz cały przekrój społeczeństwa, bo wiesz, pewnie ginęli nie tylko ci na pierwszej linii, tak. Ale też na tyłach, a więc mieliście, tak jak mówisz, i kierowcy, i lekarze, i sanitariusze, no, mechanicy. Nie, tyle wszyscy. pożarów jest w Rosji, bo nie ma strażaków, bo też ich nie wzięli do woja. 
No. Tak, wiesz co, czytałem taką też teorię. No i ona, ona jest chyba prawdziwa, że oni mają strasznie Ileś niedobory, procent wzięli strażaków, o, tak. O, 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 też o czytałem. strażaków, no. Czytałem to też, tak. No i ogólnie serwisantów różnych sieci, elektrociepłowni, elektrycznych sieci, tak, no bo oni drogowych, też kolejowych, i... więc mm-hmm. wszędzie braki, nie? Tak, no bo oni są potrzebni, potrzebni na tym froncie, bo mają jakiś tam fach, mogą coś naprawić, coś zrobić, nie? Tak. No, kto powie, ma coś z mechaniką wspólnego, nie? Czy tam z elektryką. Tak, tak, tak. 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 Dokładnie. Dobra, słuchajcie, <śmiech> mamy jeszcze jakieś pytania, czy kończymy, bo już jest 21, ja chyba bym się powoli kładł spać. No, szczęściarzu, nie? Jeszcze czeka dzisiaj telekonferencja, no więc nie ma lekko. A, bo ty a... jeszcze coś kręcisz dzisiaj? Nie, telekonferencja powiedziałem, a, a w tej okay. chwili trwa moja... Y premiera <głos> jeszcze na kanale. Hmm. No ja, a ja do Mateusza jeszcze tam chciałem się dobić odnośnie no. tej gospodarki centralnie sterowanej, bo tam nie wiem, czy widziałeś, napisałem, że to IT to tak słabo by to wyglądało, nie? No I tak, to... tak, tak. No, zwłaszcza, że tyle od nich y, tych ekspertów IT wyjechało za granicę. Natomiast wiesz, to jest y, na razie koncepcja trzech uniwersytetów, Program pilotażowy ma trwać dwa lata. Dwa lata nie wiadomo, czy Putin nie kojtnie, więc nie wiadomo, jak to się skończy. Natomiast pojawiają się takie pomysły. Zobaczymy, nie? Na razie to jest... Wiesz, no, ma się Rosja na czym wzorować, bo od Chin może całkowicie zamknąć ten swój runet, nie? Z każdej e... strony. Ma kontrolę pełną nad internetem. Tak, i później rozliczanie się za pomocą telefonu, E, gdzieś tam e, skanowanie twarzy i tak dalej, te wszystkie technologie w sumie do takiej gospodarki centla, centralnie planowanej e, by się świetnie zaimpli, za, zaimplikowały. No i to był, mówił też pisał o tych blokadzie na gry, nie? Pewne, żebyś nie miał kontaktu ze światem, nie? Tak samo się w to wpisuje. Tak. No tak, wszystko, tak, wszystko tylko wiesz, by było logiczne. Wyobraź sobie nie? to w rosyjskim no. stylu, bo wiesz, tak, tak. oni zaplanują, ale przy korupcji, ale to im przy, wybuchnie w twarz, przy no. czynnikach różnego typu, no to przecież tam nic nie będzie działać, tak? Będziesz chciał, nie wiem, coś wejść, nie wiem, no wszystko będzie skopane, Będzie, tak? Będziesz no, miał kartki nieralne. na dwa miesiące na, na mleko i, i w pewnym momencie znikną ci i nikt ci tego nie odda, nie? Wiesz, po kiedyś prostu. to miałeś jeszcze papierowe, a teraz pewnie będziesz tak. miał jakieś elektroniczne zapisy i się okaże, że coś nie działa i ty tak. nie będziesz miał co jeść, tak? No albo w fabryce gdzieś Excel przeskoczy, ok, ten, oskarżą cię o kradzież i zostaniesz wypięty z systemu na trzy lata, nie? Albo coś takiego. Nawet nic nie mówcie. Właśnie w dniu dzisiejszym z Tomkiem Gonerusem y, robiłem materiał o CBDC, czyli Central Bank Digital Currencies, więc dosyć ten temat akurat z tego, co mówisz bieżący, a kto jak to, ale Chiny jako pierwsze to zrobią i ich cyfrowy yuan będzie miał termin ważności i będą w stanie sterować różnymi rzeczami, w tym popytem i pędem na wydawanie pieniędzy u swoich obywateli, jeżeli to tylko wejdzie u nich już w fazę szeroko wykonawczą. Więc no, będzie tylko... się z czego śmiać. No. Tylko no, ale, jest... ale to pokazuje, jak ewentualnie... To pokazuje, jak Rosja ewentualnie gdzieś ma na kim się wzorować w tych kwestiach, nie? No mówię, ale jak ktoś ci się wbije na to łącze na przykład, na ten serwer, no i masz co? No hardcore masz taki, że nie wiem. No, na pewno w wykonaniu Rosjan to będzie idealny scenariusz do misia, nie? W sensie wiecie, tak, pewnie abstrakcja... Na testy, to testy bezpieczeństwa na produkcji. No. no, ale jak chcą, no to ja będę miał o czym pisać przez kilka lat do przodu. Ja bardzo chętnie, nie? Więc... No w przypadku Rosji to myślę, że tematów nie zabraknie przez najbliższy czas, tak? Niezależnie tak. jak co tam się będzie działo. Tak. Słuchajcie, myślę, że będziemy kończyć. Chciałem wszystkim podziękować. Wszystkim, którzy słuchali. Wszystkim, którzy zabierali głos. No i życzę miłej nocy. Trzymajcie się. My również. Dobranoc. 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 Cześć.